அரசியல் மேல எனக்கு ஒண்ணும் கோவம் கிடையாது எனக்கு தெரியல அரசியல் பூரா பிராடா இருக்கா நமக்கு பிராடு பண்ண தெரிய மாட்டேங்க அதனாலதான் அரசியல் விட்டுருந்தோமா என்னமா கும்புறானுவோ என்னமா சிவாஜி கணேசன் எல்லாம் எல்லா பேரும் தாண்டிடுவான் சிவாஜி தான் நிக்க முடியாது இவங்கள்ட்ட அப்படிலாம் நடிக்கிறானுங்க நேர அண்ணாச்சிங்க அப்ப மாமாங்க சித்தப்பாங்க பயமாயிட்டு ஒவ்வொருத்தன் தொகுதிக்கு கெஞ்சி கெஞ்சி கூட்டு போனானுங்க என்ன நீங்க தான் ஏன் வந்து பேசணும் கூட்டம் அப்படி கூட்டம் சேலத்துல எம்ஜிஆர் கூட்டம் ஒருத்தனுக்கு குடிச்சு நாப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் நன்னொரு காசு எங்க நான் என் ஒருத்தனுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் வச்சிருக்கேன் குருந்தகிடு படம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த அம்மா சத்தியமா சொல்லுங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரொம்ப அருமையான அம்மா அந்த அம்மா ஆனா உள்ள விட மாட்டானுவோ பெரிய செட்டு இருக்கு ஏமனையும் விட மாட்டான் இதெல்லாம் நம்ம கோயில்ல பூசாரியில் இருக்க மாதிரி தான் என்னையா எந்த மதம் ஏன் தப்பான மதம் எந்த மதம் தப்ப போதிக்குது எல்லா மதமும் அன்பா தானே இருக்க சொல்லுது அப்ப அந்த மத மதங்கள்ல தப்பு இல்ல மதங்களை வைத்து பிழைப்பு நடத்துகிற நடத்துற தவறு தானே இத்தனை சண்டை எதுக்கு இந்த பழனி பாரதி இந்த பிள்ளைகள் மேல எனக்கு என்ன புரியும் இவனுக்கு எல்லாம் இல்லைன்னா நான் புஸ்தகம் எல்லாம் எழுதிருக்க மாட்டேன் உண்மையிலே சொல்றேன் அவன் தான் உட்லன் சோட்டல பழனி பாரதி ஜெயந்த நந்தலாலா எல்லாம் வந்து உட்காந்துருக்கானுங்க அது ரொம்ப அன்பா இருக்கிறது எவ்வளவு சுகம் ஐயா தெரிய மாட்டேங்க உங்களுக்கு அன்பா இருங்க ஐயா சுகம் அவன் எல்லாம் அப்படிதான் என்ட வந்து கிடக்கவா கிடப்பானுங்க என் அன்பு தான் இவனுக்கு பாட்டில் ஃபீடிங் பாட்டில் போட்டிருவேன் அப்படியே கடந்து அவனுக்கு கதவுக்கு பெல் அடிக்கிறது நான் கதவு திறக்கிறதுமே ஒரு கவிதை மாதிரி இருக்கும் அப்போ பழனி மாதிரி தான் ஒரு நாள் சொன்னா ஐயா நறுக்குகள் எழுதணும் என்ன நறுக்கள் நறுக்கள் இந்த காசி ஆனந்தம் எல்லாம் நறுக்குகள் எழுதுவார அப்படி எழுதணும் ஆனா நம்மட்ட ஒரு திமுறு அதான் கண்ணதாசன் மகா பாடி இருக்கு நெல்லையில தான் அறிவுள்ளவன்லாம் பிறப்பான் ஏற்கனவே நெல்லைக்கு திமிர் கூடுதல் அந்த திமிருக்கு பெருந்தீனி தமிழ் கடல் எனும் ஞானி இதுவே என் அறம் பாடுதல் கண்ணதாசன் வந்தாங்க அந்த பிளக்ஸ் அங்க வச்சிருந்தாங்க மேம்பாலத்துக்கு பக்கத்துல பாரதி தான் கேட்கேன்ட்ட நீ நறுக்குகள் எழுதணுமே எழுதிடுவோமே என்ன எப்ப ஒண்ணு இப்பமே எழுதுவோம் என்ன பாரதி அப்படிதான் ஆரம்பிச்சோம் கொள்கைகள் இறந்ததை அறியா குடிகள் தலைவர்கள் இறந்ததும் தாள பறந்தன அதான் முதல் கவிதை அப்படிதான் அதுலதான் அந்த நாட்டுல இருக்க ஒரு பிரச்சனையா ரொம்ப விளையாட்டா சொன்னேன் வாஃபர் ஐயப்பன் வழிபாட்டுறவை பாபர் ராமருக்கும் நீட்டி தொலையுங்கள் நீங்க ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போகும்போது வாபர் சமையல கும்பிட்டு தானே போறான் அது என்ன சொன்ன வடநாட்டுக்கு எனக்கு நாங்க எவ்வளவு தெளிவா இருக்கோம் பாருடா எங்களுக்குள்ள இந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்ல நீங்க ஏன்டா வச்சுக்கிறீங்க பாபர் ராமனு இதே மாதிரி உண்ணாக்கிட்டு போங்க பிரச்சனை இந்த ஐயா சொல்ற ராஜ் தாக்கரே அடிச்சு வரட்டான் நம்ம அரசாங்கங்கள்லாம் ஆண்மையற்று போயிடுது அவனை பிடிச்சி உள்ள வைக்கிறதுக்கு இந்திரா காந்தி இல்ல இந்திரா காந்தி தான் அவனை கொண்டுருமே யோசிக்க யோசிக்காத இந்த நாட்டுக்கு சஞ்சய் காந்தி தான் பிரதமர் வந்திருக்கணும் பல பேரை கொண்டு போவேன் அவன் தான் சரியா நாள் அவன் களை பிடுங்க வந்தவன் நம்ம தலையெழுத்து அவன் விமானத்துல செத்து போயிட்டான் நம்ம ஆளு நேரு மாதிரியே ராகுல் இவர் ராஜீவ் காந்தி நேரு மாதிரி ரொம்ப நல்லவன் ரொம்ப நல்லவன் எப்படி அரசியலுக்கு போகலாம் என்ன சேர்ந்து பாருது போகலாமா எப்படி எம்பி ஆக முடியும் எப்படி எம்எல்ஏ முடியும் எப்படி மந்திரியாக முடியும் அப்புறம் எப்படி ஜெயிலுக்கு போக முடியும் வரிசையா இருக்குது இந்த அரசியல் ஒரு பெரிய சங்கடம் மும்பராகணும் மந்திரியானும் ஜெயிலுக்கு போயிடணும் இவங்க வந்தால் அவங்க ஜெயிலில் இருப்பாங்க அவங்க வந்தா இவங்க ஜெயில் நான் பார்த்தேன் பேசாம நம்ம வெளியிலே இருந்துருப்போம் இதுக்கு அவன் வந்தா நமக்கு எனக்கு புரியலையா இது பல பேர் நினைக்கா அண்ணாச்சியா இல்ல இந்த ஊர்ல ஏன் என் விழாவெல்லாம் நடத்துறதுக்கு ஆசைப்படுறேன் பிள்ளைகளுக்கு இங்க நடத்துங்க மதா இருக்கு சென்னையில நடத்தணும் ஆசை இல்ல பா திருநெல்வேலியா நடத்துங்க அப்படின்னு மதா இருக்க ஏன் யா திருநெல்வேலி திருநெல்வேலிங்கன்னு இவனுக்கு தானடா என்ன அறிவாளி ஆக்கினாருங்க என்ன இவன் இந்த ஊருக்காரன் தான் எப்படி ஆக்கினான் அவ்வளவு துன்பம் கொடுத்துருக்காண்டா எனக்கு துன்பத்துல இருந்து விடுதலை பிறகு நான் அறிவாளி ஆகணும் ஆமையா ஆபத்தான உணவு பேசிட்டு இருக்கும் போதே குழி வெட்டியிருப்பான் நமக்கு தெரியாது முன்னால பேசுவான் பின்னால வெட்டியிருப்பான் எப்படி இந்த விழாவையிலேயே இந்த விழாவுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி இந்த பிள்ளைய பிளக்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டான்ல ஒரு இருநூறு பேர் வீட்டுல அழுதுட்டு எனக்கு தான் தெரியும் விழா நடக்கியா விழா என்னமோ அவன் துட்டு கொடுத்து அவன் என்ன வளர்த்து அவன் என்ன ஆளாக்கி இத விடுங்கடா என்னைக்குடா உருப்பிட போறீங்க நீங்க அன்பு செலுத்துடா எவனோ ஒருத்தனுக்கு எவனோ ஒருத்தனை தான் இறைவனுக்கு படைப்பான் ராஜரத்தின முள்ளியத்தான் நாதசுரத்துக்கு படைச்சிருந்தான் நம்ம ஊரு மந்திர கம்பர் அவனை பார்த்து அழுதா நீ யானைக்கு முன்னால வாசிக்க மட்டும் தான் பிறந்திருக்க இது என்னன்னு எனக்கு புரியலங்கிறேன் எதுக்கு அவளை கும்பிடுறேன் 
எங்க அப்பா என்ன தமிழாக்கினாங்க எங்க அம்மா தாண்டா என்ன கவியாக்கணும் அவ வாய் திறந்தா கவிதை தானே மக வந்திருக்கான் சொல்லுவான் சின்ன சொல்ல கொடுத்து சிறுமை சொல்ல வாங்காதம்பா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லுப்பா சின்ன சொல்ல கொடுத்து சிறுமை சொல்ல வாங்காத வாழ்வார கண்டு மனச புண்ணாக்காம தாழ்ந்தார கண்டு சந்தோஷப்பட்டுக்கோ ஏன் புத்தி பாருங்க அதுலயும் போய் கேள்வி கேட்பேன் தாழ்ந்தார கண்டு சந்தோஷப்படணும்னால அதே மனநோய் தானே அப்படிம்பா அதுக்கு ஒண்ணே என்று சொல்ல நீ வினயத்துல கூட பிறந்தவன் அப்படிம்பா ஏன் வினயத்துல கூட பிறந்தவன் சொன்ன எட்டாவது பிறந்தவன் பூரா இந்த நாட்டுல அப்படி தானடா இருந்திருக்கான் கண்ணன்ல இருந்து நீ எட்டாவது பிறந்தவன் எங்க அப்பா வச்ச பேரு பொன்னம்பலம் முகலேந்தியா முகலேந்தியா எங்க உள்ள ஒரு வைஷ்ணவ பாட்டி ஆண்டாள் வேலை பார்த்திருக்கா எட்டா பிறந்தவனா கிருஷ்ணன் கண்ணன் தான் கூப்பிடணும்ட்டான் அப்படிதான் நம்ம கண்ணன் நானும் கேட்டீங்களா எனக்கு எனக்கு ரொம்ப இந்த ஊர் பிடிக்கும் நல்ல அன்பா பேசிட்டு இருப்பான் அந்த பக்கம் போகும் பேச என்ன யார்ட்ட பேசிட்டு வந்தா மெண்டல தான் பாத்துவாருன்னு சொல்லிட்டு போவான் அதுல இப்ப நான் மாறி ஒரு பயில உலகத்துல பாக்க முடியுமா மறுநாளும் மெண்டல பாக்க வருவோம் அதுதான் சிறப்பு என்ன <laughs> 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 ஐயா சொன்னாங்க பாத்தீங்களா காதரையா நான் வந்து தமிழ் பேச்சுகள் மூச்சில் கூட என்ன சொன்னேன் காதரையாட்ட அடுத்த ஜென்மத்துல ஒழுங்கா பொம்பளையா பிறந்துடணும் நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணி தீர்ணும் அதை தான் இப்ப நைசா சொல்லிட்டார் நான் மனைவி ஆயிடுறேன் அங்க கேட்டதுக்கு இந்த துரை சரவணன் ஒரு சின்ன பேசினான் பாத்தீங்களா அவனை முதல்ல தேர்ந்தெடுத்த அன்னைக்கு அழுதுட்டான் என்ன என்ன அழுறான் என்னடா என்ன இப்படி எல்லாம் தேர்ந்தெடுப்பீங்க நான் நினைக்கவே இல்லையா நான் பள்ளிக்கூடத்துல பேசிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அப்படி இந்த விஜயன் ஒரு பேர் அருமையா பேசுறேன் ஜெய தொலைக்காட்சி ஒழிப்பா ஒரு பேர் தஞ்சாவூர் காரன் அருள் பிரகாசம் ஒரு ஆசிரியர் மதுரை கார கே புதூர் மதுரை கே புதூர் அப்புறம் அபிராமின்னு ஒரு பொண்ணு நர்சிங் காலேஜ்ல ப்ரொஃபசர் அந்த மூணு அங்கிருந்து போன் பண்ணி விழாக்கு வரணும் நீங்க நின்று ரெண்டு மூணு பேரும் போட்டியில இருக்கீங்க வரக்கூடாது நீக்கணுமா வரலாம் இருக்கிறவங்க வந்தா ஒழுங்கினுமா இப்படிலாம் சரி இப்படிலாம் சரியா இருந்தா எங்க எம்எல்ஏ ஆகுறது முடியுமா முடியாது <laughs> <laughs> ஊர் நிலைமை சரியில்லை வேட்பு மனு தாக்கல் ஊர்லமே எங்களை மிரட்டிடுது கள்ள ஓட்டு ஏற்பாடு பண்ணிட்டா அதுல அவனுக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பூத் ஏஜென்ட் இருக்க மாட்டான் அது அவனுக்கு தெரியுது நம்ம லட்சணம் தெரியுதுல்ல அவனுக்கு ஒரு எண்பது எண்பது பூத்துல போட்டாங்க மக்கள் எல்லாம் என்ன கேக்குறாங்க நாங்க உங்களுக்கு தானே ஓட்டு போட்டோம்ல நீங்க போட்டது வேற உள்ள வேற போட்டாங்க அவங்க எனக்கு போடலடா நீங்க மாமனையே திண்ண ஏலஸ் மாமனே என்ன ஆனா காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு நல்ல கட்சி எப்பெல்லாம் கூட்டணி இருக்காதோ அப்ப என்ன கூட்டு நீல நின்று கூட்டணி இருக்கும் போது வேற ஆள் ஏற்பா பண்ணிடுவோம் ஒரு பெரு அது பெருந்தன்மையான கட்சி அது கேட்ட எங்க தலைவன்கிட்ட ஏண்டா அப்படி பண்றீங்கன்னா இவ்வளவு அறிவாளி எல்லாம் அங்க போய் வம்பாயிட கூடாது நீ பேசாம இங்கிரு இது இவன் இந்த லூசு போயில கண்ணதாசன் ஒரு தடவை எழுதினாரியா என்ன கண்ணதாசன் ஒரு தடவை எழுதினாரு அவன் அதாவது ஒரு ஊர்ல ஒரு அயோக்கியனே எம்எல்ஏ எம்எல்ஏ ஆயிட்டானா கடைசி எல்லா மக்களும் ஒரு ஊர்ல ஒரு நல்லவன் நின்றானா தேர்தல் அவனுக்கு நினைப்பு நம்ம தான் ஜெயிப்போம்னு கடைசி அந்த கெட்ட வேலையே ஜெயிச்சானா நல்லவன் தோத்தானா நல்லவன் கேட்டானா ஏன்டா அவனா அயோக்கியத்தனம் பண்ண எல்லா பேரும் திட்டுல திரும்ப ஏன்டா அவனை தேர்ந்தெடுத்தேன்னு நீ நல்லவனா இருந்து தொலைடா ஆகித்தான் நீ போய் கெட்டு தொலைச்சிருப்பா ஒரு வேலையை கெட்டு போயிட்டு போறான் அதுதான் திரும்ப திரும்ப அவனுக்கே நாங்க கண்ணதாசன் ஒண்ணும் கிடையாது நான் படிக்க நினைவுல ஆயிரும் என்ன என்ன உன்ன சொல்லு அது இப்போ ஒரு பத்து நாளைக்கு நாள் பேராசிரியர் என்ன கேட்கிறாரு இப்பவும் நினைவுல ஆயிருதோம் வருத்தப்படுதா ஐயா அப்படியே இப்பவுமா உங்களுக்கு செல்லு தேவையே இல்லைங்க செல்போனால எவ்வளவு கொழுப்பு பார்த்தீங்க ஐயா நான் அவன் சொன்னேன் எப்பா நீ எம்ஏ படிச்சுக்க நான் இல்லைங்கல இறைவன் என்ன இதுக்கு படைச்சிருக்கேன் இல்லையா சிலரை இறைவன் படைப்பான் அழகா சொன்னார்ல அவரு யார் சொன்னா சுப்ரான யாரோ சொன்னாங்க சில பேரை கடவுள் படைச்சுவான் இது நான் என்ன பண்றது இந்த ரேவதி இருவாரம் இருக்குல்ல முத்தமிழ் சுவைச்சிட்டோம் குடியேற்றத்துல அப்ப நம்ம ஜெயலலிதா ரொம்ப புகழா இருந்தாங்கல்ல பத்திரிகையில 
ஜெயலட்சுமி அக்கா தெரியுங்களா அதெல்லாம் தெரியும் இந்தியாவின் ரெண்டாவது பிரதமர் யாருன்னா முடிச்சிருவான் இந்த நாட்டை அப்படி கெடுத்து வச்சிருக்கானு பத்திரிகைக்காரன் ஜெயலட்சுமானா ஒண்ணு போல சந்தோஷமா இருக்காங்க பத்திரிகா யாருமே அவ்வளோட சந்தோஷமா இருந்தது இல்லை அதை கேட்டு எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கீங்களா நீங்கள் விளங்குவீங்களா அட சண்டாளங்களா அப்போ அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஜெயலட்சுமி சொன்னேன் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை அவளை எல்லா பிள்ளையும் சேர்ந்து அசிங்கப்படுத்திருக்கேன் அதை ஏன்டா அவளை அசிங்கப்படுத்தி அந்த பிள்ளை பண்ணுறீங்கன்னு நான் அந்த நடுவராக சொல்கிறேன் ரேவதி வந்தது வந்த உடனே சொல்லுது நீங்கள் தொட்டீர்களே ஜெயலட்சுமி நிஜமாக நான் தொடல போலீஸ்காரன் தொட்டா நீ என்ன என்ன தட்ட உடனே இது நின்றுடுது அப்படியே நின்றுட்டு கேட்கு உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி உடனே பதில் வருதுன்னு வந்துருது என்ன என்ன உடனே சொல்கிற ஐயா சொன்னாங்களா சிந்து நதியின் விஷயம் நிலவில்லை சார் அண்ணன் நாட்டிடம் பெண்கள் உடனே ஐயா நான் படிக்கேன் நினைவில் ஆயிரு உண்மையில் திருத்தாண்டகம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் திருத்தாண்டகம் மிரட்டிடுவார் நாவுக்கிற சார் என்ன ஆவார் பிறர் என்னி நீ ஐயா நான் நினைப்பார்கள் மனத்துக்கோர் வித்துமானாய் மன்னானாய் மன்னவருக்கு ஒரு அமுதுமானாய் மறை நான்கு மானாய் ஆரங்கமானாய் பொன்னானாய் மணியானாய் போகமுமானாய் பூமியிலே புகழ்மிக்க பொருளே நின்னை என்னானாய் என்னானாய் எண்ணி நல்லால் ஏழையே நின் சொல்லி எத்துக்கனே படிச்சுட்டே இருக்கேன் ஊஞ்சல் உட்கார ஐம்பது பாட்டு வருது அடித்தல் திருத்தல் இல்லை நான் என்ன உட்கார்ந்து எழுதுனதா கவிதை வரணும் அதான் திக்கனை சடவீசனே குண்டுக்குடி சாமிட்ட கேட்டேன் வந்துடுறேன் அவங்க வர முடியாத சூழல் நீ சாமி ரொம்ப ஆசைப்பட்டு தான் இங்கேருந்து கிளம்பி நான் வந்துடுறேன் அவருக்கு புத்தகம் எல்லாம் அனுப்பிச்சாச்சு தேவகோட்டை கந்தசேஷி விழாவுக்கு பேசுறதுக்கு போகிற பொழுது குண்டக்குடியில் போய் அழைப்பு கொடுப்போம்னு போனோம் அந்த அறுபத்து மூவர் ரதம் அங்கே வருது சாமி தலைமையில் ஊரில் முறைப்பட்டு நான் என் மனைவி மக போயிட்டோம் காரை விட்டு இறங்கணும் கூடவே நடந்து போயிடுச்சு அவருக்கு சாமிக்கு சந்தோஷம் நீங்கள் போங்கலாம்னு ஐயா அறுபத்தி மூணு அங்கேருந்து சிதம்பரத்துலேருந்து வருது அதுனா குண்டக்குடி மடத்துக்கு முன்னால் தரிசனம் பண்ணணும்னு கடவுள் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் இது எப்படியா நான் தவிர்க்க முடியும்னு சாமிக்கு மகிழ்ச்சி அன்றைக்கி தேவகோட்டையில் பேசினேன் செல்லு உடனே நான் வந்தோடனே கேட்டார் தேவகோட்டையில் பூரா நகரத்தார்களை வாங்கு வாங்கின்னு வாங்கிட்டீங்களேமான்னாரு கூப்பிட்டது அவங்க தானே பிறகு அவங்க நிம்மதியாக இருக்கலாமா அவங்க தான் கூப்பிட்டான் எது எதுக்குன்னு கேட்டார் கண்ணதாசன் ஒரு மிகப்பெரிய அறிஞர் உங்கள்கிட்ட பிறந்திருந்தான் அவன் கஷ்டப்படும் போது நீங்கள் எவனும் காப்பாற்றல சாண்டோ சின்னப்பா தேவர்னு அவன் தான் ஏன் காப்பாற்றினான் இத்தனை கோடி கணக்கில் பணம் வச்சிருக்கல ஒரு அறிஞனை நீங்கள் ஏன் காப்பாற்றலன்னு கேட்டேன் அத்தானே கண்ணதாசன் எழுதுவார் கம்பனுக்கு ஒரு சடையப்ப வெள்ளல் கண்ணதாசனுக்கு ஒரு சின்னப்ப வெள்ளல் பாரு ஏதாவது வீடு ஏலம் வந்துருமா கவிஞர் அவர்வாடு உட்காந்துருப்பாரு நாங்கள் கேட்போம் அண்ணா வீடு ஏலம் வந்திருக்காங்க அது எல்லா வீடுமே ஏலம் வந்தாச்சுலாம் பாரு அவர் ஏன்னா அவளுக்கு பழகிட்டு இருக்குது ஆனால் கொஞ்ச நேரம் கட்டி பார்த்தா சின்ன பார்த்து என்ன முன்னாடி இவங்க குடும்பத்தில் யாரும் உறுப்பினர் வேலை அந்த வீட்டை வாங்கி கொண்டு கொடுத்துட்டு போயிடுவேன் அது என்ன கம்பனுக்கு சடையப்பொருள் மாதிரி எனக்கு அதை நான் சொன்னேன் நகரத்தார குறை சொல்ல இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒன்னையா லட்சம் பேர் இருந்துட்டு எத்தனை கோடி ரூபா சொத்து எவ்வளோ எவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்காங்க அந்த கவிஞர் நீங்கள் காப்பாற்றீங்களான்னு கேட்டேன் என்ன கேட்கக்கூடாதா பாரதிங்க இருந்தால் இந்த பள்ளி கூடத்தில் இந்த பின்பக்கம் தான் படிச்சிருக்கான் அப்படி நம்ம பிள்ளை வாழ்ந்து அவனை வச்சு ஆட்டம் பண்ணியிருக்கான் காந்திவினா பிள்ளைன்னு பாரதி சின்ன பயில் பாடுன்னு இருக்கான் அவன் வெண்பா பாடி கடைசியில் என்ன காந்திமதி நாதனை பார் அதி சின்ன பயில்னு பாடிட்டான் அவன் நீங்கள் அறி உடைய மட்டும் சேட்ட ஐயா சொன்னார் பட்டிமன்றம்லாம் பட்டிமன்றம் ரொம்ப ரசனையாக இருக்கும் நான் என்ன சங்கடம்னா ஒன்றும் எழுதிட்டு போக மாட்டேன் கையில் குறிப்பு வச்சுருக்க மாட்டேன் அவ்வளோ உட்காந்துருப்போம் நினைவு வந்துடும் அந்த நேரம் என்னைக்கு நினைவு வரலையோ அன்னைக்கு பேச்ச நிறுத்திடணும் டி எம் சவுந்தரராஜன் பாடுற மாதிரி நான் அதுக்கப்புறம் பேச மாட்டேன் இந்த டி எம் சவுந்தரராஜ் இன்னும் ஏன்யா பாடுதான் அவன் அந்த ஆள் தும்பம் லதா மங்கேஷ்கருக்கு எண்பத்தேழு வயசு வச்சு பாடுறா பார்த்தீங்களா குரல் இன்னும் நல்லா இருக்கு மெனக்ஷா இறந்து போனால் இப்போ முப்படை தளபதி மெனக்ஷா அவர் சொன்னார் யுத்த காலத்தில் போய் அவள் பாடும்போது சொன்னார் போன ஜென்மத்தில் அவள் ஆண்டவனுக்கு தேனும் பாலுமாக அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கா அதுக்கு தான் அவளுக்கு குரல் இப்படி இருக்கு லதாவுக்கு ஆஷா போன்ஸ்லேக்கு குரல் அப்படி இல்லை போயிடுது குரல் போயிடுது லதாவுக்கு இருக்க சிவாஜி கணேசனுக்கு தங்கச்சி தானே லதா அவ்வளோ பிரியமாக இருப்பாங்கல்ல இல்லையா சிவாஜி கணேசன் மாபுரங்க இல்லைங்க உங்கள்கிட்ட பிறந்தா விருது கொடுத்தீங்களா அவனுக்கு விருதே கொடுக்கலையே பாலு மகேந்திராக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் பாலு மகேந்திரா தேர்வு கொடுத்த தலைவர் ராம சிறப்பு விருது கொடுத்தார் அப்போ தான் தமிழன் எக்ஸ்பிரஸ்லேருந்து சிவா என்னை கூப்பிட்டான் தொலைபேசியில் ஆசிரியர் சிவாஜி கணேசனை பற்றி ஒரு கவிதை வேணும் வேணாம் பல்கலைக்கழகமாய் வந்து நின்றான் நடிப்பு கல்லூரிகள் பின்னரே தோன்றினேன் கல்லூரிகள் தான் யூனிவர்சிட்டி ஆகும் ஆனால் அவன் பல்கலைக்கழகமாக வந்துட்டான் அப்புறம் தான் காலேஜுகளே
எழுபத்தி ரெண்டுலேயே படம் நடிக்கிறது நிறுத்திட்டார் இப்போ கிராமத்தில் போய் எம்ஜிஆர்னா அந்த மூணு வயசு பேர் ரெட்டவர்கள் கேட்டதான் அவனுக்கு அவருக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அப்போ ரத்தத்திலே ஊரில் பிறக்கானுங்க நம்ம அவனை என்ன பண்ண முடியும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் தானுங்க அந்த மக்களை வச்சுக்கிட்டு மற்றவனை கண்டு அஞ்சாமல் இருந்தார் என்ஜிஓ பூரா போராட்டம் நடத்தினாங்க மக்கள் பார்த்துக்கொள்ள வரட்டார் முடிஞ்சு போச்சு போராட்டம் முடிஞ்சுட்டா இல்லையா போலீஸ்காரன் போராட்டம் நடத்தினா மக்கள் பார்த்துக்கொள்ள வரட்டினார் போலீஸ்காரன் பூரா ஜெயிலில் இருக்கான் வடநாட்டு போலீஸ்காரனை விட்டு அடிக்கார் இவன் நான் போலீஸுங்க அவனுக்கு முடி தெரியாமல் போட்டு கொள்வான் போடுறான் இப்போ லாரி டிரைவர்லாம் போய் எம்ஜிஆர்ட்டு சொல்லலாம் ரொம்ப நன்றி தலைவர் என்னென்ன அந்த ஸ்ட்ரைக் நீடி கேட்டுமா எதுக்குன்னு இப்போ தான் நாங்கள் ஒன்றுமே தொட்டு ஒரு நாள் ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவாகும் அஞ்சு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா கொடுப்போம் இப்போ கொடுக்காம ஃப்ரீயாக போகிறோம்ட்டான் விட்டாரா இல்லையா இந்த இவனு பேராசிரியர்லாம் சேர்ந்து போகிறான் நாங்கள் அண்ணன் பையன் உட்காந்துருக்கான் எம்எல்சி சங்கலிங்க நடந்தாலும் எல்லாரும் இவனு போனால் இப்போ வீண்டு உள்ளே போயிட்டானோ ஜெயிலுக்கு என்றைக்கு பேராசிரியர் ஜெயிலுக்குள்ளே இருப்பானுவா ஜெயிலுக்குள்ளே போனோன்னே அவர் ஒன்று விடுற எம்ஜிஆர் கண்டுக்கிடவே இல்லாது அவர் பாட்டு இருந்தார் உன்னை பேராசிரியர் சங்க தலைவர் சொல்கிறான் தீபாவளிக்கு நிச்சயம் விடுதலை செய் தீபாவளியை கொண்டாடுவோம் தான் அவர் சொல்லிட்டார் போராட்டம் நடத்துறதுக்கே தீபாவளி பொங்கல் இருங்கட்டார் புலம்பிட்டானே அவ்வளோ பேரா அழுது புலம்பி அதைத்தான் ஸ்டாலின் குணம் செய்கிறேன் அந்த அந்த கூட்டம் நம்ம எங்க ஏ மன்னிச்சுக்கடா வாடா வாடா ஏ ஒரு சால்வி தான் வாடா மேலே வாடா இவன் தான் அந்த ஏரியல் வியூ ஃபோட்டோ எடுத்தவேன் ஈரோட்டில் நான் மெனக்கிட்ட தமிழ் செல்வேன் ரொம்ப ஒரு பெரிய பார்த்தியா இது எவனாவது ஒரு தமிழ் பேராசிரியர் நம்ம ஊரில் தெரிஞ்சுன்னு வைங்க மறதி வந்துட்டு அந்த ஆளுக்குமா அதில் ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பட்டிமன்றத்தில் ஒரு பெண் பயிற்சியாளர் வரிசைப்படி தான் நான் கூட முடியும் அது கொஞ்சம் சிவப்பாக அழகாக இருக்குது அதனால் என்னை முதல்ல கூப்பிட்டுருந்துச்சு நமக்கு சிவப்பாக இருக்க பொம்பளை பிடிக்காது வேட்டு கோரி வருத்தப்பட்டு போகிற அது ஒரு பக்கம் அது அது ரொம்ப உங்களுக்கு தெரியும் யாரும் தெரியும் காரைக்கால் கம்பெனி அது ரொம்ப சம் ரொம்ப சாமர்த்தியம் என்ன பண்ணால் பெண் என்றால் பேயும் இறங்கும்னா நான் பெண் என்றால் நான் பத்தாயிரம் பேரும் கை தட்டுறான் புது புதுச்சேரி முதலமைச்சர் வைத்தியலிங்க முன்னால் உட்காந்துருக்காப்பில் நான் சொல்லே ரெட்டி என்ன சிரிக்கிறேன் ரொம்ப என்ன அவன் கையை காட்டு விட்டான் போகிற கீழே இறங்கி வந்து கேட்டேன் உங்கள்கிட்ட போய் பேச்சு கொடுக்கல நான் சொல்லுமா அவ ஐயாவுக்கு தெரியுது யாருன்னு தெரியும் ஆ பெண் என்றால் இதெல்லாம் அந்த நேரத்தில் நான் எழுதி ஆயா வைக்கேன் வந்துடுது இதுக்கு என்ன பண்ணுறது வாசுகையும் செந்தில் நான் என்னென்னு வழக்காட மாட்டோம் எங்கள் தோவாலையில் அது சொல்லுது இந்த பரசுராமர் கர்ணனுக்கு வில் வித்தையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தார்ல அது பரிசு நேரத்தில் மறந்து போகணும்னு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டது வாசி கேட்டது நான் சிரிச்சுட்டே சொன்னேன் பரிசு அள்ளியும் வந்து வாத்தியார் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாருமா அது சட்ட விரோதம் அதான் வரல செந்தில் நான் என்ன அப்படியே கொஞ்சம் நின்றுட்டார் உனக்கு மட்டும் இப்படி இப்படிலாம் வருதுன்னார் நான் உன்னை சொன்னேன் அதனால தான் நான் நடுவராக இருக்கேன் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்க விடு வந்துடுது என்ன என்ன உன்னை சொல்கிறேன் எழுதி வச்சுட்டு நான் போகிறது என்கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு நேர்மை படிக்காமல் நான் மேடைகளுக்கு போவது இல்லை இவங்களுக்கு பூரா என்ன சொல்லுவேன் படி 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 அந்த பயில் அந்த தமிழ் பேச்சில் வர்ற பிள்ளைகள்டெல்லாம் சொல்லுவேன் படின்னு ஆனால் எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சி நான் இறைவனுக்கு உண்மையில் நல்ல பேருக்கு நான் ஏன் நன்றி சொன்னேன்னா அத்தனை பயிலும் என்னை அப்பாங்கிறான் பார்த்தீங்களா அப்பாங்கிறான் என் காலில் விடுறான் என்னை கெட்டி பிடிச்சிக்கிறான் எங்கள் அப்பன் கிட்ட ஒரு பையன் சொல்லினா நான் வெற்றி பெற வரவில்லை அப்படின்னு ஆரம்பிக்கான் பேச்சையே நான் அப்படி என்னடா அறிவு மதி பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கான் என் பக்கத்தில் வெற்றி பெறவில்லை என்னடா என்ன உன் கிட்டே வர வேண்டும் என்று ரொம்ப நாள் கனவு கண்டு கொண்டிருந்தேன் இந்த நிகழ்ச்சியால் வந்து விட்டேன் நீ என்னை தேர்ந்தெடு விளக்கு உன் பக்கத்தில் நான் வந்து விட்டேன் நீ எங்கள் அப்பன் தான் அவனை நீக்கியாச்சு அவ்வளோ சொன்னப்புறம் அவனை வச்சிருக்கலாமா நீக்கியாச்சு ஏன்னா எங்கள் நம்ம ஊர்லேருந்து அவனை செட்டப் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கானோ சந்தையை வந்துட்டு எனக்கு வேறு எந்த ஊருக்கு நான் பேப்பட மாட்டேன் சிதம்பர பாரதி உன் மதுரைக்கு நான் பேப்பறனா ஆபத்தான உனப்பா இல்லை சில பேர் பத்து பேர் சங்கடத்தில் உட்காந்துருப்பான் கூட்டத்தில் போகவும் மாட்டான் கடைசி வரை என்ன நடக்குன்னு பார்க்கணும் அவனுக்கு எது கடைசி வரை பாட்டி ஏல ஒரு மணி வரை உட்காந்துருக்கான் உள்ள கிருக்கு போயிடுவா அதை பார்க்குறது அவன் நிகழ்ச்சிக்கு இல்லை அப்படி உட்காந்துருக்கான் உள்ள அவங்க யார் தெரியல சுப்பியா உள்ள மகன் எங்கள் அப்பாவை அதெல்லாம் விவரம்லாம் கரெக்டாக சொல்லுவானுவோ எது பழைய சவுளி கடையில் போகும்போது ஒரு சாமிட்ட வர சொல்லிட்டு போவான் அவனை பார்த்துக்கணும் விளங்குவானாங்க எல்லாரும் சொல்ல ஒரு நாலு பேர் பிடிக்கும் அதனால தான் இந்த ஊர் மேலே எனக்கு ரொம்ப எச்சரிக்கையாக ரொம்ப சாப்பிடும்போதே பிரச்சனை பண்ணிடுவானே கூட தான் சாப்பிடுவான் ஒன்றும்
நான் மதார் மீதிட்ட முதல்ல இந்த செ வக்கீல் சின்ன பிள்ளையா எனக்கு புரியல இந்த ஊரில் நிறைய நன்கொடையெல்லாம் வசூல் பண்ணுவேன் நான் ஒருத்தனும் தரமாட்டான் உனக்கு தெரியாது இந்த ஊரை இங்கே பூரா பணக்காரர் இருக்கான் செல்வந்த எவனும் இல்லைன்னு பணக்காரன் வேற செல்வந்தர் வேற இல்லைங்களையா தமிழ் என்ன சொல்லுது செல்வர் கழகு செழுங்கிழை தாங்குது யார் செல்வந்த தெரியுமா நான் செல்வந்தேன் என்ன பத்தாயிரம் ரூபா இருக்கும் ஒருத்தவங்க எட்டாயிரம் ரூபா கேட்பாங்க கொடுத்துருவேன் பத்து கொடுத்தாலும் கொடுத்துருவேன் எங்கள் நாடார் எங்கள் உதவியாளர் நாடார் கேட்பார் பத்து ரூபா தான் இருந்ததுனார் கடவுள் தான் கொடுத்தான் நம்மகிட்ட இல்லைனா கொடுத்து விடுவான் நீ அவன்கிட்ட கொடுத்துருத இந்த ஊரில் ஒரு பெரிய நிறுவனம் உலகத்துக்கு போனால் விளம்பரம் கொடுக்கான் உறவினர் அந்த பயில் என் சாதிக்கார இந்த கிருக்க மதார மாதிரி அவனோட போய் விளம்பரம் கேட்டிருக்கான் அவனுக்கு கொடுப்பானுல மஞ்ச துணி போய் அடிச்சு கொடுப்பானு அவனு யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும் கொடுத்தானா புரியும் <laughs> 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 மதார் மீதின் வந்து அவங்க தரல என்னார் தரமாட்டான் தரமாட்டான் என்னன்னு அவன் அதுக்கு தான் இல்லை பிறந்திருக்கான் என்னன்னா கொடுக்கறதுக்கு பிறந்தவன் வேறு கொடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு பிறந்தவன் வேறு எம்ஜி ராமச்சந்திரன் ஒரு திறந்தான் அவன் கொடுத்த மாதிரி இந்த தமிழ்நாட்டில் எவனுமே கொடுக்கல அவன் எந்த கட்சியாக இருக்கான் முதலமைச்சராக இருக்கான் பொங்கையா சில பேரை பார்த்து நான் வியந்திருக்கேன் நான் எம்ஜிஆரை கடுமையாக விமர்சித்தேன் ஒரு காலத்தில் முத முதல்ல தோட்டத்துக்குள்ளே போனேன் அவர் பரிமாறுறாரு நம்பவே முடியலையே இங்கே சில வீட்டில் உள்ள ஒரு டே டைனிங் டேபிள் வச்சிருக்கான் வெளியே ஒன்று வச்சிருக்கான் அதுக்கும் கீழே ஒன்று வச்சிருக்கான் நாய் கூட வச்சு சோத்தப்பட்டுருவோம் பணக்க இவெல்லாம் பணக்கார பையன் பணக்கார நாய் நாய் இந்த கொங்கு மண்டலத்தில் என் நண்பர் இருக்கான்ல அவெல்லாம் செல்வந்தேன் இங்கே வந்தாங்கள்ல லோகநாதையா போனாங்கள ஆடிட்டு லோகநாதையா ஜீவானந்தம் வரல அவங்க தங்கச்சி மாதிரி இறந்துட்டார் இந்த லோகநாதா ஜீவானந்தம் என்ட்ட என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா நீங்கள் வங்கியில் கணக்கு மட்டும் வச்சுக்கிடுங்க ஐயா ஆனால் உங்களுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் வங்கியம்மா நான் அவன் டன்பா இல்லாம தொலைபேசியில் தான் கூடுவேன் என்னங்கய்யா விழாவா சரியா அடுத்த நேரம் பேங்க் பணம் வந்துடும் இவன் போய் இங்க இருக்கானுகளே இவன் மதார் மேதின் போனா ஒரு பெரிய கடையில் சொல்லியிருக்கான் என்ன அவ்வளோ பெரிய ஆளுக்கு விழா நடத்துறேன் எங்களை மாதிரி பிச்சைக்காரங்கிட்ட வந்து கேட்கீங்களேன் இருக்கான் அப்போ தான் இவனுக்கு விவரம் தெரிஞ்சிருக்கு ஐயா இவனோட பிச்சைக்காரன் சொன்னது சரிதான் நம்ம கோடி கணக்கில் வச்சிருக்கான் அவனே தன்னை பிச்சைக்காரன் இருக்கிறானே என்ன காதுறையா அவன் அவ்வளோ தூரம் சொன்ன அப்புறம் நம்ம பிச்சைக்கார போய்ட்டு போய் பிச்சை எடுக்கலாமா ஆனால் நம்ம ஊரில் ரெண்டு போலீஸ்காரன் பிச்சைக்காரன்ட்டே பிடிங்க தின்னு டிஸ்மிஸ் ஆகிட்டானே என்ன சார் இந்த கண்ணப்பன் ஒரு நேர்மையான அதிகாரி அவர் ரொம்ப அருமையான ஆள் கண்ணப்பன் அவன் மாற்றணும் முயற்சி பண்ணிடுவான்ல அப்படி தானே காமராஜை மாற்றினானோ திரும்ப கூப்பிடவே இல்லை இல்லை ஒரே மாற்று தானே என்ன காதலையா மாற்றிட்டான் உள்ள அவரே அறுபத்தேழில் காமராஜா பிச்சைக்காரன்ட்டு போய் பிடிங்க சாப்பிட்டுருக்கான் ஐயா எது அன்றைக்கி அவர் மாதிரி டிஏஜி கண்ணப்பா பைபாஸில் போய்ட்டு இருந்திருக்காரு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து லஞ்சம் வாங்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அவர் எப்படி ஆள் நான் கொஞ்சம் அவசரமாக நார் எழுப்பு போகிறதுனால இன்ஸ்பெக்டர் ஏட்டையாகவும் ஆஃபீஸில் வந்து லஞ்சத்தை வாங்கிடுங்கன்ட்டு போயிட்டார் இன்ஸ்பெக்டர் பாசன் அடிச்சுதான் இது எதுலேருந்து வந்தது நான் அந்த இன்ஸ்பெக்டரையும் ஏட்டையும் குறை சொல்ல மாட்டேன் பெரிய வெம்பூனா கோடி கணக்கில் சம்பாதிச்சு வச்சு பணம் தான் வாழ்க்கைன்னு காமிச்சதுக்கப்புறம் ஏழை சங்கடப்படத்தானே செய்வான் அவனும் ஒரு நம்ம ஒரு இருபதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிச்சு நம்ம புடாட்டிக்கு ஒரு இவ பொறுப்பில் இருக்கவன் தப்பு பண்ணுறதுனால ஏழை தப்பு பண்ண முயற்சி பண்ணுறான் இந்த தினசரி ஒரு செய்தி பார்த்தல உதவி பொறியாளர் கைது செயற்பொறியாளர் கைதுன்னு கைது பண்ண சொன்னது அவன் மேலதிகாரி தான் ஏன்னா நல்லா வாங்கி தரலன்னு அவர் கைது பண்ண சொல்லியிருக்கார் அவர் இருபதாயிரம் வாங்க சொல்லியிருக்கார் அந்த போய் ஐயாயிரம் இருக்காங்க இருக்குப்பா இந்த வடிவேல் ஒரு படத்தில் காட்டணும் பார்த்தீங்களா வடிவேலு அவனும் போய் லஞ்சம் கேட்டுட்டுருப்பான் அந்த பிச்சை கரணம் வந்து பிச்சை கேட்பான் இல்லை என்ன நான் போகிற இடத்துக்கெல்லாம் வரேன் அந்த கடைக்காரன் சொல்ல ரெண்டு பேரும் ஒன்று தானே நீ அவனும் ஒன்று தானே மாமே நினைவு இருக்கா அப்புறம் ராத்திரி இந்த இன்ஸ்பெக்டர் சொல்ல அந்த இப்போ லஞ்சம்லாம் என் வாங்கினா குடுறான்னு பரோட்டா சிக்கன் பரோட்டாவும் பாயாவும் அமுக்கி அமுக்கி தின்னுடலா அது பிச்சைக்காரன் தொட்டு தான்மா வடிவேல் தெரியுமா இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட ஒரு படத்தில் இல்லை நான் என்ன கேட்கையா இப்படிலாம் காட்டும்போது இந்த காவல்துறையில் இருக்கவனுக்கு நானும் வெட்கம் வர வேண்டாம் படவே மாட்டேங்கண்ணே ஒரு அதிகாரி என்ட்ட நல்லா கேட்டான் ஐயாயிரம் ரூபா அவனுக்கு என்ன கைது பண்ணாங்கல்ல ஐயா ஆமாம் எங்கள் மேல் அதிகாரி அஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்கான் அவன் பங்கு கொடுத்துறனால நீ ஐயாயிரம் ரூபாவில் அந்த இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கணும்ல அதைத்தான் அந்த மார்க்கண்டையன் கிழவனுக்கு கோவம் வந்துட்டு பெருசு டென்ஷன் ஆக
எனக்கு வேற இந்த வயசுக்காக இவ்வளோ டென்ஷன் ஆகிறாள் ஐயா நமக்கு வேற எதுவும் பிரச்சனை ஏற்படாதுன்னு ரொம்ப ஆரோக்கியமான உடம்பு என்ன வேணாலும் சாப்பிடுவார் என்ன வேணாலும் நான் என்ன வேணாலும் சாப்பிட்றேன் ஐயா அதுக்கு வருத்தப்படுறானே சுகர் வரலன்னாச்சு கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்தவொடனே சுகர் இருக்குன்னு நினைச்சேன் இன்னொரு தூக்கம் பிபி ஒரு நாய் கிடையாது என்னச்சு அப்படியா சரி ஆனால் நினச்சி எதுக்கும் ஆட்டு அடிக்கல் சோத்துக்க சடான்னு போனாலும் போயிடும் காணே இவன் என்ன செய்யணும் இந்த பேதியில் போவான விட தானே வாழ வேண்டியிருக்கு வீட்டு வாசலில் நிற்க விடுதானா ஐயா என் வீடு என் வாசல் எங்கள் அப்பா கட்டி போட்டு போயிருக்காங்க நான் நிற்கேன் அன்னச்சி இங்கே தான் இருக்கீங்களோ மிட்டாசல் இருக்கே இல்லை இங்கே தான் இருக்கு சார் என்ன தெரியுதா எனக்கு தெரியல நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியல நல்ல யோசிங்க ஏங்க நம்மளை டென்ஷன் ஆக்கணும் நம்மளை கெட்ட வேலாக்கணும்ல சாதி கெட்ட வேலை ஆக்கிறதுக்கு இதை பண்ணா நல்ல யோசிங்க ஏன்னா அதுக்குள்ளே நல்லவளை அன்றைக்கு பார்க்க எங்கள் சின்ன வந்துட்டான் முனி பிச்சினா காப்பாற்றிட்டு இல்லை அவனை இவன் வந்து காப்பாற்றிட்டான் இவன் இல்லைன்னு வைங்க அவனை அடிக்க வேண்டி வரும் அப்புறம் மூணாவது நல்ல யோசிங்கண்ணா நீ என்ன ஜவஹர்லால் நிறுவலை உன்னை பார்த்தோன்னு எனக்கு தெரிய இல்லை ஏன் வீட்டு வாசல் நிற்கேன் வந்து என்ன யாரும் தெரியுதா நல்ல யோசியும் புடுங்கும் என்னெல்லாம் கொழுப்பன் போல உன்னை கொஞ்சம் தள்ளி போய் இப்படி தான் எதுக்கெடுத்தாலும் கோவப்படுதா இருங்க அவனுக்கு எனக்கு சம்மல் நான் என் வீட்டிலான்னு எனக்கு மனங்கம் சொல்லிட்டு போ இது என்னடா ஊருது இப்படிலாம் இருக்க போய் தான் நான் அறிவாளியா இருக்கேன் ஏன்னா இவனுக்கு மத்தியில் வாழணும்னா எவ்வளோ சிந்திக்கணும் விவரமாக இருக்கணும் போட்டு அமுத்திடுவான் உள்ள என்னை அறிவாளி ஆக்குனதே இவனும் தானே இல்லை எங்கள் கவிஞர் வேற நானும் நெல்லை மண் தான் ஒன்றுவா இங்கே வந்துடாத மெட்ராஸ்லேருந்து பாட்டு கிட்ட எழுதி ஒழுங்காக புல இப்போ இதுலேயே என்கிட்ட கேட்பான் அண்ணாச்சி அவன் சேர்ந்தா நம்புறா பாட்டு எழுதுறான் அண்ணா ஒரு பாட்டுக்கு எம்புட்டு கொடுப்பான்னு கேட்பான் அடுத்த கணக்கு அதான் என்ன சொல்லிச்சுமே அது இருபது இருபது நேரையா ஆனால் இருபது நினைச்சி அவ்வளவு இருக்காதுமா இவன் என்னமோ இவன் தயாரிப்பாளர் மாதிரி அப்துல் காதர் ஏட்டா எப்போ சொல்லு எங்க ஊர் தான் என்ன அறிவாளியா வச்சிருக்கு யாரெல்லாம் சிறுபான்மையோ அதெல்லாம் அறிவா இருப்பாயா ஏன் தெரியுமா காப்பாத்திக்கணும் பத்திக்கலாம் தண்ணே உண்டா இல்லையா யாரோ பேசும்போது சொன்னா புலிய மிருகங்கிற நான் புலியெல்லாம் மிருகம் சொன்னா புலி கரெக்ட் எல்லாம் மிருகம் இல்லை இங்கே தான் மிருகம் இருக்கு இவன் பூரா மலைக்கு போயிட்டா அது கீழே வந்துட்டு இவன் போய் மரத்தை வெட்டினா யானை என்ன ஒண்ணு குடிக்க தண்ணி இல்லை அது கீழே வந்து தண்ணி குடிக்க வருது ஒன்னே நம்ம பேப்பர்காரங்க செய்தி ஆனைகள் அட்டூழியம் ஆனை எங்க அட்டூழியம் பண்ணும் நீ மேல போய் வம்பு பண்ண அதுக்கு தண்ணி இல்லை கீழே குடிக்க வந்துட்டு ஆனை அட்டூழியம் சிறுத்தை புலி அட்டகாசமா அது என்ன அட்டகாசம் நீ மேல வாழ முடியாத அது பார்த்தது கீழே ஒரு ரவுண்ட் இந்த பொருள் அடிச்சாதான் சரியா வரும் சுனாமின்னு ஒண்ணு வந்தது எதுனாலயா அந்த கடலுக்குள்ள கொண்டு எவ்வளவு கழிவை நீங்க கொட்டினீங்க கடலை எவ்வளவு அசிங்கப்படுத்தினீங்க இயற்கையை எவ்வளவு அவமானப்படுத்தினீங்க இயற்கை என்பது இறைவன் என்கிற உணர்வை தான் நம்ம பெரியவங்க கற்பித்திருந்தான் இயற்கையை இறைவனுடைய கொடை நீங்க நினைச்சீங்களா அசிங்கப்படுத்தினீங்க ஒரு சுழற்றுல எத்தனை உயிரை கொண்டு போயிடுச்சு என் கடவுள் நம்பிக்கை என்ன தெரியுமா அங்க நான் பிழைச்சேன் அன்னைக்கு நான் பண்ணதுல இருக்கேன் ஐயா சுபம் ஹோட்டல் இருக்குல்ல நம்ம ஷண்முகம் ஹோட்டல் அதுல அண்ணாது முக்கா ஒரு லைன்ஸ் என் டிரைவர் அப்போ ஜமால் இருந்தால் முஸ்லீமு எங்கள் நாடார் கிறிஸ்தவர் இவனு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நான் பண்ணுறதுக்கும் வேளாங்கண்ணிக்கும் போகணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கானுவோம் பத்து நிமிஷம் இடைவெளி அகத்தியன்னு ஒரு திரைப்பட இயக்குனர் இருக்கார்ல காதல் கோட்டை எடுத்தார்ல அந்த தம்பி என்னை பார்க்க வந்துட்டார் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிற நேரம் சுனாமி வந்துடுச்சு உள்ள புறவுட்டு போயிருந்தா நாங்களும் அங்கே தான் வேளாங்கண்ணி இல்லைன்னா நாகூரில் மாட்டியிருப்போம் காரில் ஏறி வரணும் ஐயா அப்படியே வருது கடல் உள்ள அந்த விழா நடக்க மனம் ஜனங்கள் திருவார பார்க்க நடக்குது சொத்து சொகத்தையெல்லாம் விட்டுட்டு ஜனங்கள் அச்சம் இறை நம்பிக்கை ஏற்று போனதனால் வந்த அச்சம் பயந்து ஓடுது அகத்திய நல்ல பிள்ளை சொல்லாமலே போயிட்டான் எவ்வளவு வேகமா போனா எங்க போனா அப்புறம் தான் இவெல்லாம் சினிமா கண்ணா நல்லவன் தான் நினைச்சேன் பேசிட்டு இந்த பேர் ஆளை கண்ணா அவன் எங்களுக்கு முன்னால கும்பகோணத்துக்கு போயிட்டான் எது இப்ப வருகிற பொழுதுதான் இந்த இஸ்லாமியர்கள் மேல எனக்கு ரொம்ப மரியாதை ஏற்பட்டு அங்க ஒரு இஸ்லாமிய ஊருமா ஜனங்கள் சாரி ஊர் மொத்தமாக அரிசி திரட்டி உடனே சோறு பங்கி இந்த இந்த அது என்ன குஸ்காவா கொடுத்துட்டே இருக்காங்க என்னையும் கூட்டு கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க ஏன் அங்கேயே உட்காந்து சாப்பிட்டோம் அங்கே உங்கள் பேருடைய ரெண்டு நண்பர்கள் எனக்கு ஒன்றே எங்கே கிடைச்சாங்க நாங்களாம் உங்கள் ரசிகர்கள் தான் இந்த மனசு வேணும் இல்லையா காந்தி மதிமனுக்கு தங்கப்பாவோட சாத்த வேண்டியதான் நான் வேண்டாங்களே சாகுத்து ஆனால் உங்கள் உம்மை காந்தி மதியை பிச்சை எடுக்க விட்டுருக்க பெத்ததாய் பிச்சை எடுக்க அந்த நாய் உள்ள பூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அதனால பாட்டு வேற
அவள் அங்கே ஒன்று காந்தி மதி அன்னையா இவனுக்கு இவன் என்ன பண்ணுறது இது இது சொன்னால் கோபப்படுதான் ஐயா அவர் பாரு எப்போ மாதிரி திட்டுதாரு சத்தம் சத்தம் உடல்ல சாமி கும்பிடு வேண்டாங்களே அம்மாவுக்கு சோறு பண்ணும்ல நான் எதுக்கு இந்த படத்தை எடுத்து வச்சேன் அவங்க ரெண்டு இல்லைன்னு நான் இப்படி காலேஜில் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்கிற பையனுக்கு பத்து ரூபா நோட்டு கொடுத்து சினிமா பார்க்க சொல்கிற ஒரு தகப்பனை பெற்றிருந்தேன்னா பிள்ளைகளை போட்டு கொள்றான்னு உழையாயிப்பான் ரெண்டரை வயசுலேயே விவதிட்டுலாம் சத்தம் போடுவேன் மாட்டினையோ சொல்லுவில்ல ஃபோனில் லூத்தரையோ சத்தம் கித்தம் போடாதேன்னு அந்த பிள்ளைகள் ரெண்டும் நான் பேசுவேன் ஏன் ஸ்தோத்திரமையா நான் லூதர் அப்படின்னு பார்ப்பல நான் லூதர் நல்லா இருக்கே குட்டி சரி சரி நான் என்னுடைய பிள்ளை அனைமா பிள்ளைகளை பார்த்து என்ன சொல்லுவேன் பள்ளிக்கூடலாம் போக வேண்டாண்டா கெடுத்துருவாங்க நீங்களா படிங்க இப்போ அதனாலே மறுமணம் மகனும் பேரனையும் பேத்தையும் என்கிட்ட விட மாட்டாங்க இருந்தாலும் கெடுத்து போடுவான் என் சின்ன பையன் தெளிவாக சொல்லிட்டான் உங்கள்கிட்ட தான் பையனை விடணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஆனால் நான் பள்ளிக்கூடம் போக மாட்டானேன்னா அது நல்ல வேலை தானே நான் செய்தேன்னே அந்த பேச்சே வேண்டாம் நான் பள்ளிக்கூடம் தான் போக போகிறேன் வச்சுக்கா அந்த வாத்தியானவோ கெடுத்து குடிச்சு வராக்கிடுவான் ரேவதிக்கு வருத்தமாக இருக்கோ ரேவதி மணிமேலையும் டீச்சர்ஸ் அந்த விஜயலட்சுமியும் டீச்சரு இப்படி டீச்சர்லாம் இருந்தால் பையில் பள்ளிக்கூடத்து போயிடுவான் நம்ம வேறு நான் காலேஜுக்கு போனையா இதே காலேஜ் தான் ஆனால் அந்த காலேஜில் ஒரு சிறப்பு பாருங்கள் புதுமை பித்தன் அதான் பாரதி பையன் கல் கல்வி கல்வி நிலையம் புதுமை பித்தன் பையன் கல்வி நிலையம் நெல்லைக்கண்ணன் பையன் கல்வி நிலையம் நூற்றாண்டு விழாவில் எழுதித்தாங்க நான் ஏஎல்எஸ் சண்டைப்பட்ட மாமா அது எப்படி எழுதியிருக்கேன் மர்மம் நீங்கள் இங்கே தானே படிச்சேன்னு இங்கே வந்தேன் படித்து நான் வேணும் கேட்டேன் நான் இங்கே வந்ததை ஒத்துக்கிறேன் படித்தது தவறான செய்தி என்னையா நம்ம சும்மா வந்துட்டு போனோம் கேண்டீனில் மிக்சர் நல்லா இருக்கும் அதுக்காகத்தான் வந்துட்டு இருந்தேன் ஒழுக்கமாக எங்கள் அப்பா கேட்டாங்க படிக்க மாட்டேங்க போது யாவே போகிறாங்க ஏன்னா மிச்சர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்கு தான் அவள் சொன்னால் அவன்ட சொன்னால் அந்த வீட்டில் கொண்டு தருவானா இல்லை சாப்பிட்டு இருந்த அந்த அலுமினிய தட்டை அப்படி வீசணும் அதுக்காக தான் போகிறது இங்கே நம்ம எங்கே படிக்க போனோம் என்ன சொல்கிறீங்க படிப்பு ஒரு புண்ணாக்கும் கிடையாதுயா வந்தவங்கள்டையெல்லாம் ஒரு செய்தி குழந்தைகளை கஷ்டப்படுத்தாங்க படிக்கணும்னு ஏன்னா பேரை கோபாமல் அநேகமாக அவுட் சோர்ஸிங் எல்லாம் ஒத்துக்கிற மாட்டோம் உண்டா இல்லையா என்ன ரேவதி அங்கேருந்து அனுப்பிடுவான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அவன் நாடு அவன் சொல்கிறான் அன்றைக்கே சொல்கிறானே அந்த உண்டைய உரையில் என்ன சொல்கிறான் என் நாட்டு இளைஞர்கள் பத்து டாலருக்கு இருபது டாலருக்கு வேலை பார்த்து சங்கடப்படுறான் இதை எப்படி நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியுங்கிறான் அப்போ அவன் அவன் நாடு அவன் செல்வ படம் அவன் இது வரும்போது நம்மளை போன் தானே சொல்வான் ஒன்றே நம்மளே சொல்லுவான் நம்மளை போன்னு சொல்லலாம் நீங்கள்லாம் அதுக்கு போய்பிடுறீங்க நானா பேரை கோபம் அவன் பேசிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சு தெரியுமா இவ்வளவு அற்புதமாக இவ்வளவு அறிவாற்றலா லிங்கனுக்கு பிறகு கண்ணடிக்கு பிறகு ஒரு கருப்பு நிலத்தில் வந்த பையன் அது இவ்வளோ வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சிட்டானேங்கிற பொழுதே நான் என்ன அழுதான் தெரியுமா இவனை கொன்று விடுவார்களே இவனை கொன்று விடுவார்களே வெள்ளையங்க ஒத்துக்கிடுவானுங்களா இவனை அவன் எவ்வளோ அறிஞனாக இருக்கான் தெரியுமா அந்த கூட்டத்தை எப்படி வசப்படுத்தி வச்சுருக்கான் பார்த்தீங்களா அப்படி பேசி முடிச்சு மூணு வி வில் வி வின் அப்படிங்கிறான் ஒன்றுமா ஒன்றரை லட்சம் பேரும் அந்த இளைஞர்களை பற்றி பேசும்போது அப்படியே கேமரா பிபிசியில் காட்டுறான் இளைஞர்கள்லாம் ஆழ்றான் அவனுக்காக அமெரிக்க இளைஞர்கள் என்ன தலைவாமே இவ்வளோ வித்தியாசத்தில் ஜெயிப்பான யாருமே நம்பலை இல்லையா அந்த மெக்கே என்ன அந்த சாரா பாலினா அவ அவ ட்ரெஸ் பண்ணானே அது பெரிய பிரச்சனை ஆகிட்டு அந்த சாரா பாலினா அவர் வைஸ் பிரசிடண்ட் நின்னால இப்படி பேசிட்டு வைங்களே ஒன்று ஒரு பாய் கேட்கான் அந்த இங்கிலீஷ் நியூஸ்லாம் பார்த்துருவேன் என்ன இந்த நாயை நான் என்னையா பண்ண எப்படி கல்லை கொண்டு எரிதுன்னே தெரியல எனக்கு இவன் மேலே சீனன் ஐபின் பார்த்துருவீங்களோ என்ன <laughs> <laughs> சேது மிஸ்ஸாக அண்ணாமலை நல்ல இட்லி கொடுக்கான் அந்த பாலையங்கோட்டில் அருமையாக இருக்கும் சின்ன ஹோட்டல் தான் ருசியாக இருக்கும் உங்களெல்லாம் ஒரு ஹோட்டலுக்கு சென்னையில் கூட்டு பண்ணலாம் பாரதி அரியமதி அரியமதிக்கு அரியமதிக்கு உடனே கேட்பான் எங்கள் அப்பன் தாண்டா இப்படிலாம் இடங்க நாடக அணை சவாக்கு ஒரு முடுக்கு இருக்குது தங்குது உட்லன்ஸில் தங்குவேன் அந்த முடுக்குள்ள நம்ம கன்னியாகுமரி ஐயர் ஒருத்தர் மெஸ் வச்சுருக்கான் அருமையாக இருக்கும் இட்லி சாம்பார் அவன் மத்தியான சோ நம்ம போய் சாப்பிட்டோம்ல ஐயா எல்லோரும் அதே நேரம் சரண போனுக்கு ஒரு நாள் போயிட்டோம் எங்கள் நாடார் பழனி பாரதி என் பையன் ஜெயந்தா வந்தியில் அன்னைக்கு எல்லோரும் போனோம்ல தோசை நூற்றி இருபது ரூபா விவரம் தெரியாது பில் மூவாயிரத்தி இரநூறுன்னு போட்டு கொடுத்தான் இந்த பையில் எங்கள் படையாச்சு எங்கே எல்லாம் எங்கே இருக்க படையாச்சு வா இவன் மெட்ராஜ் மருத்துவருக்கு ரொம்ப நெருங்கிய சொந்தான் இந்த பேச்சு சொல்தான் உட
சொன்னேல இல்லை நீ நான் எல்லாம் தூக்கலாம் முடியாது நான் இவன் சொன்னால் அதுக்கு சேர்த்தான் தான் பில் போட்டிருக்கான் தட்டுக்கு சேர்த்தான் உனக்கு விவரம் பார்த்தாலும் இவன் நமக்கு பிடிச்சி சொல்லுவான் நான் சொன்னேன் இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது என்ன பாரதி ரொம்ப ரொம்ப நிறையே இருந்தான் ஆனால் இங்கே நாடார் தான் சிறப்பாக அவர் வேலை செஞ்சார் வெளியே வந்தார் படிய மூணு தடவை தொட்டு கும்பிட்டார் என்ன நாடார் இன்னும் இந்த ஹோட்டலுக்கெல்லாம் வந்துடப்படாது ஐயா அணியாய கொள்ளேடி நான் என்ன சொல்கிறேன் அந்த ஐயன் ஹோட்டலுக்கு போகிறேன்னு வைங்க தோசை மூன்று ரூபா நாலு ரூபாய்க்கு அருமையான தோசை வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டு அங்கே போகக்கூடாதுங்கண்ண என்னாச்சு உட்டடிச்சு தங்கிட்டு அங்கேயும் போய் சாப்பிடுதேன்னு ஒருத்தன் கேட்கான் எனக்கு அங்கே தான் சாப்பாடு பிடிச்சிருக்கு அங்கே சாப்பிடேன் அது என்னச்சு நம்ம இந்த இது ஸ்டேட்டஸை கீப்பை பண்ணணுமா ஒன்றும் பண்ணி பிச்சை எடுக்க வேண்டாம் சாப்பிட்ணும் நல்லா சாப்பிடணும் அவட்ட சாப்பிட்டா உனக்கு என்ன கேடு எப்படிலாம் வீணாக போகிறானுங்கிறிய மெனு கார்டுன்னு ஒன்று கொடுக்கான் எந்த நாய்க்கா அது படிக்க தெரியுதா பாதி பேருக்கு தெரியல நான் எங்கள் மாப்பிள்ள இருக்கிற மாப்பிள்ள என்ன பார்க்கேன்னா சாப்பிட வந்தால் படிக்கிறதுக்கு புஸ்தம் கொடுக்கான்னு உள்ள எங்கள் அவன் இது படிக்க கிளையில் லூசு பேலுக்கு பிறந்த வேலை அது சாப்பாடு அந்த இளவை அது இட்லி தோசையை தான் இதில் எழுதியிருக்கான் நாங்கள் நான் ஒரு சரணபவன் ராஜவால் நாடாட்ட விடுதல் டிஜிபி ஸ்ரீபால் நான் ஜாப்பிட போயிருந்தோம் அப்போ சரண ராஜவால் நாடாட்ட சொன்னேன் அண்ணாச்சிங்க வாங்க தமிழில் அட்டை அடிச்சு கொடுங்க கொடுத்தாருண்ணா தமிழில் ஏன் உணவு விடுதியில் சாப்பிட்றது கூட தமிழில் அச்சு அடிச்சு தரமாட்டானா என்ன கேடு பாருங்களே சின்ன பட்டுறான்னு வாங்கிட்டானுவோ கொண்டு வச்சப்புறம் சொல்லுதான் அண்ணாச்சி சுண்டல் என்னாச்சு சுண்டலுங்க நான் சொன்னேன் கொண்ட கடல் இல்லை அது ஹிந்தியில் சின்னான்னா கொண்ட கடலை அண்ணாச்சி பெருமாள் கோயில் விவகாரத்தை போய் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டானாங்க என்ன இல்லைன்னா அவன் பெருமாள் கோயில் பக்கத்துலேயே வாழ்ந்த பையா அங்கே சுண்டல் வாங்கி தின்னு பழகிருக்கான் இது இது என்ன வாழ்க்கைன்னு கேட்குறேன் சின்ன பட்டுறான்னு உனக்கு தெரியுமா உங்கள் அப்பன் பாடலிங்கம் உள்ள தின்னானா உங்கள் தாத்தா சொக்கலிங்கம் உள்ள தின்னானா நாய்க்கு பிறந்தவனே அவன் பூரா இட்லியும் இடியாப்பமும் தானே தின்னா அதை தின்னேன் சின்ன பட்டுறாங்க பழக்கு பண்ணிடுங்க என்ன ஐயா எனக்கு சிரிப்பாக இருக்கு இவனோட பார்த்தா இது நான் சொல்லுவேன்ல இதில் இன்னொரு சங்கடம் நம்ம ஊரில் பெரிய விஷயம் நம்ம இவ்வளோ பேசி இது ஏற்றுக்கிறவன் இருக்கான் பாருங்கள் தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறீங்க அவங்களால தான் ஏன் நான் உயிரோடவும் இருக்கேன் உலகத்தில் புகழோடையும் இருக்கேன் அண்ணாச்சி தாஜ்மஹால் அவன் வந்து மும்தாஜ்கா தான் கெட்டான் ஆச்சு ஷாஜகான்னு கேட்கானா எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ஷாஜகான் செத்து இவ்வளோ நாள் ஆச்சு மும்தாஜ் செத்து இவ்வளோ ஆச்சு அது கூட பெரிய தாஜ்மஹால் இவனுக்கு சங்கடமாக இருக்குது பாருங்கள் நாச்சி நம்ம வீட்டுக்காரிக்கு நமக்கு ரெண்டு சேலை எடுத்து கொடுக்க முடியல அந்த சாய்வு அவ்வளோ பெரிய மாளிகை கட்டியிருக்கான் நாடு விளங்காதுங்க ஆனால் இப்போ அவன் எப்போ கட்டியிருக்கான் தாஜ்மஹால் இப்போ விளங்க விளங்காத நினச்சி நாடு ஒப்பேராது சரி நான் சொல்லுவேன் ஒப்பேராது ஒத்துக்கிட்டே இல்லை ஆமாம் ஆமாம் நீ ஒன்ன மாதிரி ஆள் இருக்கவர இந்த நாடு எப்படில் ஒப்பேறோம் சரியா சாப்பிட்ற இடத்துல சண்டை குளிக்க குளிக்க போன இடத்துல சும்மா இருப்பானா முன்னாடி படித்தவரில் ஒரு நீலஞ்சோப்பை வச்சுக்கிட்டு அடாடாடா இவனுங்க படுத்துகிற பாடு அண்ணாச்சி பேரக் கோபாமா ஜெயிச்சிருவானாம்மா இங்கே நீலஞ்சோப்பே ஒன்று ரூபா ஒரு ரூபாய்க்கு தான் வாங்கியிருக்கோம் ஐயோ இவ அமெரிக்க தேர்தல் முடிவு ஜெயிச்சு அண்ணா ஜெயிச்சிட்டானே பெரிய கட்டிக்காரனா தான் தெரியுதான் என்னன்னாச்சு கவர்மெண்ட் ஓட்டிடுவானா அடுத்த கேள்வி எது அந்த வேட்டிய இடுப்பில் துயர துண்டை கெட்டிக்கிட்டு வேட்டியை காய போட்டுக்கிட்டு ரயில்வே லெவல் கிராசிங் வர்றதுக்குள்ள அந்த வேட்டி காஞ்சிரும் அதை இடுப்பில் கட்டிடுவாங்க தோளில் துண்டை போட்டுருவாங்க திருப்பணி முக்கில் பிரிகிற பொழுது உலகமே மறந்துடும் வீட்டில் போய் பழைய சோறு தீங்கணும் சவுளி கடைக்கு துணி கிழிக்க போகணும் ஆனால் ஒரு விஷயம் எனக்கு இந்த ஊரில் மகிழ்ச்சியா ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளத்தில் எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கான் பார்த்தீலா எதாவது வருத்தப்படுறானா ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளத்தில் இருந்துக்கிட்டு அண்ணாச்சி உங்கள் விஷயம் தெரியுமா ஆமாம் நீங்கள் சித்தப்பா குடும்பம் க்ளோஸ் அண்ணாச்சி சுத்தமாக முடிஞ்சிட்டு ஒன்றும் ஒப்பேராது எவ்வளோ மகிழ்ச்சி நல்ல பையன் அவ குடும்பம் சித்தப்பா குடும்பம் க்ளோஸ் ஆனதில் ஒரு மகிழ்ச்சி அண்ணாச்சி கடைசி அந்த ஆறு மரக்க ஒரு பாடு பித்தாச்சு அண்ணாச்சி இனிமேல் பிச்சை தான் எடுக்கணும் என்ன மகிழ்ச்சிடா அடாடா அடாடாடா உங்களை என்னடா பண்ணுறது இது ஏல சித்தப்பா அவனுக்கு அவனுக்கு என்ன சித்தப்பம் பிச்சை எடுத்து அவனை கேவலம் இல்லையா அதில் செலவே ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருப்பான் அண்ணாச்சி இப்போ சித்தப்பாட்ட பேச்சுவார்த்தை முடிச்சிட்டாங்க ஏன்னா ரொம்ப கீழே போயிட்டாரு நம்மளை வந்து தொந்தரவு பண்ணிடக்கூடாது இல்லைங்க அவன் அவன் வேற கணக்கு சித்தப்பா இங்கே வந்துடக்கூடாங்க தோசை இட்லிக்கு இவங்க தான் ஏன் என்ன ரசிக்க வைக்கிறானுங்க அதுதான் ஸ்டாலின் குணாசரம் சொல்லுவார் ஐயா புஸ்தகத்தை படிக்கிற விட மனுஷங்களை படிப்பார் நான் அந்த காலை நேர தொடர் வண்டியில் போனால் ரொம்ப ரசனையாக இருக்கும் ஐயா பார்த்துக்கலாம் அந்த அதில் போக மு
நான் நம்ம கொடுத்தா வாங்க மாட்டேங்க அவன்ட்ட போய் மா வாங்க அவன் சொ போ துண்டை மறைச்சிக்கிட்டு போங்க நான் என்ன ஐயோ அதுக்கு ரெண்டு பிஸ்கெட்டை கூடங்க அவன் ரொம்ப டெக்னிக்காக சொல்கிறான் அவங்க தாய் ஒத்துக்கிற மாட்டாங்க விச பிஸ்கெட் கொடுத்துருவோம் சந்தேகப்படுவாங்களாங்க நான் சொன்னேன் நீ கொடுத்தா அது விச பிஸ்கெட்டே தாண்டா நல்ல பிஸ்கெட்டு கொடுத்தா கூட எச்சிக்கலை பயிலவுலாக இருக்கானே இல்லை ரயிலில் போகிற ஒரு சின்ன குழந்தை ஓடி அது கடவுளை பாருங்களேன் இந்த சின்ன குழந்தை அவனை பார்க்க தான் அனுப்புவார் கடவுளும் கொடுக்க மாட்டேன் கடவுள் ஏன் அனுப்புகிறார் தெரியுமா நமக்கு காட்டுறார் இந்த ரயிலில் ஒன்றை தவிர ஒரு பத்து எச்சி பையன் வரான் பார்த்துக்கோ இவெல்லாம் மனுஷனே கூட்டே குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரிலேருந்து விமானத்தில் வரேன் ஒரு பெண் என்னோட வந்துட்டால் அவர் ரெண்டு வயசு பிள்ளைய கையில் வச்சுருக்கா அது சாப்பிடணும்னு நினைக்குது சாப்பாடு பரமாறுறாங்க நான் சொன்னால் அவள் எடுத்துக்கிட்டுமான் நான் வேண்டாம் ஏன் நான் மெட்ராஸ் மெட்ராஸ் ரெண்டு மணி நேரம் குழந்தை அவாட்டு எடுக்கிறா சிந்து வேண்டாம் குழந்தைன்னா சிந்தும் சிந்துனா தான் குழந்தை சட்ட திட்டமாக சாப்பிட்டா அது எமனுக்கு பிறந்தது ஆமாம் என்னென்ன ராமச்சந்திரன் ரெண்டு வயசில் கரெக்டாக பேசினா ரொம்ப ஆபத்துண்ணே ஹோட்டலுக்கு போனால் மூணு டிக்கெட்டு ஒன்று தின்றும் அது தப்பு குழந்த சிந்தம் குழந்த ஓடும் குழந்த விழும் குழந்த அடிபடும் அதானே குழந்த பொம்மையாக இருக்கணுங்க அவன் குழந்தைய அழிந்த டிவியை சுட்டின்னு நம்ம ஐயங்கார் ஒரு வண்டியை கண்டுபிடிச்சான் ஐயா முன்னால் மூணு நடுவில் ஒன்று பின்னால் ரெண்டு கடைசியில் ஒன்று கேரியரில் தொங்குது என்னடான்னு கேட்டேன் அது இலவச இணைப்பு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணோம் பிறந்துட்டுங்க இவனே அது அது மாமா அந்த தம்பி நினைவுபடுத்துகிறாப்பில்ல வயிற்றுலையும் வேறு ஒன்று இருக்குது அவனை என்ன செய்ய அன்றைக்கி பாருங்கள் போகிறேன் இப்படி ஒரு குழந்தைய பிடிச்சிட்டு அந்தம்மா பாட்டு உட்காந்துருக்கு நமக்கு பதறுது காரை சொல்ல பண்ணி அம்மா பிள்ளைய நல்ல நல்ல உள்ளே தள்ளி வச்சுக்கம்மா அப்படி வச்சுருக்கேன் எல்லா பொம்பளையும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு பிள்ளைய கூட்டு போகும் பார்த்தீங்களா ரோட்டில் பிள்ளைய விட்டு இவா பத்திரமா போகிறான் பா பா நீங்கள் நல்லா கவனிங்க வலது கீழே அது பஸ்ஸு கார் போவோம் இந்த பஸ் கார் ரொம்ப அது சுண்டி இழுக்காத சுண்டிகளுக்கு பிறந்ததா அது குழந்தைய இடது பக்கம் விட்டு கூட்டுப்போ இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் தானே தெரியணும்ல அது இந்த ரேவதி ஒரு அருமையான கற்றை எழுதுச்சு அவள் வீடுனால் தாண்டா பத்து வயசு குழந்தைகளுக்கு இந்த மிடி சுடியெல்லாம் போட்டு டைட்டாக உடை போட்டு வர்றிய எத்தனை ஆண்கள் பார்வை தப்பாக அந்த குழந்தைகள் மேலே உழுதுன்னு எழுதியிருந்தது ரசித்தேன் அந்த அந்த ஆடையெல்லாம் நம்ம ஆடையா அதுக்கு விளம்பரம் வேற எல்லா 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 நிறுவனம் இருக்கலாம் விற்கவும் போகிறான் உங்கள் நிறுவனம்னே நம்ம நம்ம பற்றி எழுதுறானே நம்ம மாப்பிள்ளை கபாலி உட்காந்துருப்பான் எங்கேயாவது மா இருக்கான்லாம் இருக்கான்லாம் அவன் கபாலி ஒன்றே சொல்லுவான் கடையில் நமக்கு தான் பங்கு இருக்கலாம் தான் போய் எடுத்துகிட்டு வருவோமே அம்மா எதுக்குன்னு அது உங்கள் நிறுவனம் தானே போட்டிருக்கான் இன்னும் தாலியை போட்டு அடுத்த நிறுவனம் உங்கள் நிறுவனம் எங்கள் இந்த உங்கள் வீட்டு பிள்ளை கபாலி ஒரு பெரிய ரசிகன் எனக்கு எத்தனை பேர் வச்சுருக்கேன் இங்கே ரசிக்கிறதுக்கு அவன் சொல்கிற செய்திகள் சங்கர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தானே நம்ம ஒன்றும் ஆர்பி சௌத்திரி இல்லை இல்லைங்க அது பிரம்மாண்டமாக இருக்கான் அவளை எப்படி சொல்ல பாருங்க அவன் சினிமா பாசியில் தான் சொல்லுவான் வந்துட்டானா மாப்பிள்ள ஆபத்தான வந்தான் இவெல்லாம் பெரிய அறிவாளியாக இருக்கான் மைத்திரிக்காக இருக்க வேண்டியிருக்கு முட்டாளாக இருந்தால் வண்டியை ஓட்டிக்கலாம் நம்ம அவன் டைமே ரொம்ப விவரமாக தான் இருக்கான் நான் அவன்கிட்ட சொன்ன நீ அரசியல் இல்லைனா ஒன்று விட மாட்டானோ இவ்வளோ அறிவாக இருந்தால் அரசியல் உன்ன இப்படி ஒத்துக்கிடும் ஐயாவனுடைய கவிதை என்னுடைய பொழிவின் பொண்ணு விழாமல் வாங்கி பாருங்கள் ஐயா ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கார் எப்படி நான் இந்த ஆளை மறக்க முடியும் என்ன கவிதை அது கருவறையில் இருக்கிற குழந்தை கண்ணா உன் பேச்சை கேட்டால் கருவறை சுவர்களில் தமிழ் வாழ்க என்று எழுதிவிட்டுத்தான் தரைக்கு வரும் இவங்கெல்லாம் எனக்கு எப்படி கிடைச்சாங்க அன்பார்ப்பேன் கோவப்படுவேன் எவனாவது கோவப்படலன்னு வைங்க அது திருட்டு நாய் அதில் பழகிடப்படாது சிலர் சன்மக்கள் அவன் சரதா நினச்சாப்பா நீ முட்டா போய் ஆமனாச்சு சரதா நினைச்சி நீங்கள் சொன்னா சரதா சரதா நினைச்சி நீ விளங்க மாட்டேன் ஆமனாச்சு ஆமனாச்சு எப்படி அவன் ஆபத்தான தயில் அவனை வச்சிருக்கே இப்படி ஊரில் அவனை கொண்டு கோவப்பட்டானா அவன் மனுஷன் அவன் நம்மகிட்ட உண்மையாக இருக்கான்னு அர்த்தம் கோவப்பட்டா தானே அவன் மனுஷன் கோவப்படுறவிட்ட தான் குணம் இருக்கும் கோவப்படுறவிட்ட தான் சிந்தனை இருக்கும் கோவப்படுறவிட்ட தான் செய்தி மற்றவெல்லாம் நடிகை சொல்லியிருக்கலாம் எவ்வளோ நாள் ஆச்சு பார்த்து கும்பிடும் போதே என்னென்ன பாந்திரமா எதுவும் கேட்டுருவானோ வந்துட்டானே என்ன கும்பிடும் இப்படியே தானே பேசான் சரி மறுக்கல சரி 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 அரசியல் இல்லை என்ன சரி 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 இப்போ இலக்கிய தான் என்ன என்ன சரி 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 பட்டி பண்ணுறது நம்ம சரி 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 நம்மளை பேசவும் விட மாட்டோம் ரொம்ப குயிக்காக பேசுவான் அமெரிக்காக்கெலாம் போய் என்ன சரி 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 அது விஜய் டிவியில் நாற்பது ரூபா கொடுக்காங்களோ சரி 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 அங்கே நாற்பது ரூபா கொடுக்கான்னு இவனுக்கு எவனோ சொல்லியிருக்கான் இவ்வளவு இவனு என்ன
మంత్రుడి మేలే చంగరే చాపడు ఉంటామని చాపడు విధానం అందరికి పట్టి మనం బరువు అని రోపల తెలివిగా చల్లి అవి కూడా రెండు స్పెషల్ దోశ ఒక మూడు ఇట్లీ ఊళ్ళ తెలిటే అన్న చిన్న పట్టి మనం పేసాలని పిల్లలు పొరాట పేసాటాలు పర్వాలేదు చాపటాచ్చి నాకు అంజంజు నిమిషం పేసాం కవర మున్న కూటి కుడుతురుంగ అప్పుడు పూర వెళ్ళి చాపలాను వరకు కేల్వి అప్పుడు ఇది మంచి ఇదిలా రసనే అల్లయ్యా ఇంత పిల్లలు ఎవడో అనబారికాంగ చాపడ ఒక సంతోషం ఒక నాళ్ళు ఇంకే ఇంకా చాటు నమ్మ ఉందో నమ్మ తేని ఇల్లయా తేని ఉత్తమపాళయం పోయిందో ఇల్లయా ఆజీ కొత్తరావుతర కల్లూరి అంగే చాప్టాచ్చి అప్పుడు తేని బస్ స్టాండ్లో ఉంది అప్పుడు ఇంజీన్ చాపలేక ఒక హోటల్ ఇరుకాంగ అప్పుల సరే ఇంజీన్ చాప్టడం చాప్టాచ్చి అప్పుడు పార్సల్ వాంగిట్టుమా అని ఎదుకు పూర వెళ్ళి తిండికి లేరింగ్ చాపడం అది విలంగే విలంగ అది ఎన్న ఇప్పుడు పనిట్ ఇరుకా చాపడం అన్నాచ్చి అది నమ్మ బిట్టు నా ఉంగులకు చొల్లి తన రసింగ ఎలాతీ రసి ఎలాంటి అనబారుంగ రసింగ నా కోయిలు కూడా పోనా పట్టలు ఎందుకు ఎల్లారు అనబారు కాగానే ఒన్నూ ఇల్ల పణము వచ్చి పణతో వచ్చుకున్న మాట కుడితే నూరు రూపాయ అన్నీ నూరు నాంజి నాడానికి కోవమా ఇరుకు పేరూరు కోయిలకు పోవా కూడే వరువా సామి ముడుదానో లేదా చెట్ట పోయి ఏం కయ్యిందని బాగా తెలిపాం అన్నచ్చి ఓదు ఓదువారు అరిమా పాడినారు లేదా తంపి నల్లదాం పాడినారు పత్తు రూపాయ పోదన్న చేయిరువా టెన్షన్ ఆయిరువా ఎందుకు నీకు నూరు రూపాయ కుడుతురు అన్నా అయ్యా ఆమె ఎన్నమా పాడిన అంటే అది నూరు రూపాయ ఉడుకామ ఎప్పుడు ఇరుక ముడియం పేరూరు కోవై మావట కోయిల్లో మట్టుందా అయ్యా కరువరైకుళ్ళయ్యే తమిళ్ పాడువాంగ అంత పట్టర్కి అవనే నల్ల పాడరమని అర్పం ఇప్పుడు నమ్మ నమ్మ చెల కోయిలెళ్ళా పట్టరీలు పాడి సామి కుత్తాలతుకు పోయిటారు ఇంక వెళ్ళే ఇవన్ పాట చైకామె నన్ను తిరుమ పోయి సామి ఇరికేళ్ళానే ఆమె తినసరి ఇందు పాడరాడా అదా నా కుత్తాలతో మలేలో ఒళించిరికే అవన నీకిట్టే నా కూపుడుంగ ఇంకా ఏదే అది పాడినా సరియా పాడవండమ్మా లాల్గుడి సామినాథ ఓదు వారు పాడి కేళ్ళంగ తేవారం తిరుత్తని సామినాథ ఇలా లాల్గుడి సామినాథ పెండ్ మేకలు అంతా కూడా సెలవేరు పాడుబోదు శివన్ అవన్ శివన్ అవరు చున్నారు నిరుతుల ఎందుకు ఇవ్వలే చెత్త మూడదే నేను చెవుట్టు పైన నడిచేవలే మెదువా పాడలే చొల్లువర మాటారా శివరుమా ఎందుకు ఇవ్వలే చెత్త మూడదా అంగ పోయి ఎనకు పురియలే ఇవంక భక్తి ఇవన్ చామి కుమ్మడు తాయి ఒన్నుమే పురియలు నా ఎన్నో చూడే చామి కుమ్మడు నా వేండాంగలే నాలా చామి ఉంటే నల్ల చాప్టు పోయి దాని కుమ్మడువేను పసియోడ పోనని వేంగ నమ్మ ఇడ్లీ ఎళ్ళుమల అప్పుడు నేను ఎన్నదా ఇరుకు నెల్లే పెరు తెలియమాటారు నమ్మంగ తో ఒడుడయ్యే సేవియన్ వైరు చూడడం ఏదో ఎళ్ళుమల అప్పుడు ఇడ్లీ చాపడం ఇవన్ ఎన్నెల కుమ్మిట్టిట్టుకాయండి అన్నా నా నల్ల చాప్టు పోనని వేంగ అప్పుడు ఇంత నెల ఇరికాదు అవరే పాత్రలాం ఈ చిలవ వ్యరదం ఇరుంది వీణా పోరాంగ ఇది వ్యరదంలా ఇరుకాది పక్కత్తు వీటిలో పురు పుల్ల పట్టిని అందా చోరు పోడు నీ సాపుడుమ్ బోల్లా ఇన్నోరు ఉయిరుకు చోరు పోడు మనకు తుణి ఎడుకుబోల్లా ఇన్నోరు ఊరుకు తుణి ఎడుతుకుడు నెల్లే పరు మన వీటికులే ఇరుపా అవ అంగ ఇరుకా నీ అవన మదికామ అంగ పోరా అవ ఎన్న పడన అవన ఒన్ను చేయమాటకం పుల్లేట పోయి చండ పడవన యా ఇంగ ఊర్లో నీకు పాత్రి కేడా చంది పుల్లేర ఊర్లో తన చెల్లిట్రుగా నీ వెలంగు వ్యావే ఏ నీ వెలంగు నా నినచే మున్నాల్ నికే ఉనే యా పుల్లేర తా ఏసికిట్రుగా 20 వర్షమా వెడల పడదనలే పేలో పోవా అవన కొంచెం బా కన్నుర్ కాలంగా ఎల యారేనే అవన తన్నచే అవన అవ పుల్లేర నచింగ అడే ఉన్న ఆమె వెలర పడల పడచున్నా నామె ఉన్న తాంగ ఉడగ చున్నానా ఉన్న కూప్టానా దేంటాండా నడమాడుం కోయిల్ నంబర్ కొండీల్ పడమాడుం కోయిల్ పరమరకం కాదు పడమాడుం కోయిల్ పరమర్ కొండీల్ నడమాడుం కోయిల్ నంబర్ తిరుమూలర్ సొల్రానే కోయిల్ కట్టాదరా పిల్లయర్ కోయిల్ లా మేనాండా మా ఇరైవన్ పడైత అత్తని ఉడలిలం ఉయిరిలం ఇరైవన్ ఇరుకరాన్ ఎల్లా ఉయిరలకు నీ ఉదవి చేయ ఉదవి చేయ అది కడవల పై చేందరం కడవల ఉన్న పాత్ర వారుంగరానే చొల్లిర్గాల తమిళ అదత్తా యారు సొన్నాంగ నమ్మ సిపరాయ అని చొన్నారు ఎత్తన బోధన సొలిటా ఎన్న కోయిలు సూరసమార్తి కూటతి పత్తిలా పన్నెండు లక్షం పేరు ఇనిమి రెండు మాసికి తిరుచుందరు పోరకూడదు కడకర నారిపోయి కడకం అంత పక్కమే పోయేటప్పుడు అది సుగాధార కేడు సూర్యను అలిచితానువా సూర్యనుడి ఆణవమలం కన్నమలం మాయై మలత్త ఎల్లాం కళిత్త ఒళదే ఎల్లా మలము మంగే కళింద సుగాధార మార్కానా మనిషిన సుగాధార మార్కణంల సుత్తమా ఇరకణం సార్ ఆనా ఇంత ఊరు దాయ రసనే అను మన డాక్టర్ ఇలా రొంబ నల్ల డాక్టర్ మన డాక్టర్ నాయన ఇందాక మనాలు అంత కాలత్తారు రొంబ ఎనకు పుడికం ఒకటి మంది కాక ఇడ్లీ చాపడమ్మా నాయన అన్న చాపడం దోశ బిర్యానీ చాపడమ్మా చాపడం అప్పుడా వడ చాపడు ఆ పోయిటా నా నాయన అడగ ఎన్నైనా ఇల్లని చాపడ చూ ఒక వారం ఇరుక పోరా ఎదిని తిన్నట్టు పోరా ఉనకన్నా అంత నా సంతోషమా చాపటు పోటుంగ గారు ఇంత మరి డాక్టర్ నీకు ఇంతియాలో ఇంకా పార్క ముడిమా ఎన్నో రసన పారంగా అవలేదు అవర్ నమ్మ ఆమ్మడి చాటు పోరా ఉన్న కనిడే ఒక వారం దాన్ని పా పోటు పోటు రసన నమ్మ రాధాకృష్ణ డాక్టర్ రసిరికేళ్ళ రాధాకృష్ణ అద్భుతమాన
கிராமத்திலேருந்து ஒருத்தன் வந்துருவான் இல்லை என்ன என்ன செய்து உனக்கு காய்ச்சல் உனக்கு காய்ச்சல் வராது இல்லை அவர் தெருமா மட்டும்லாம் வச்சு பார்த்து சரி ஒரு ஊசி போட்டு கொடுமல சரி வேட்டியை கொஞ்சம் கீழே இறக்க போட்டுருவார் எவ்வளோ வச்சுருக்கேன் பாரு இருபது ரூபா இல்லை ஊருக்கு போய் துட்டுருக்கா இல்லையே சாமி அப்போ துட்ட வேண்டாம் போ அப்போ லோக்கு போனீங்கன்னா சொத்தை எழுதி வாங்கிடுவோம் நம்ம ராதாகிருஷ்ணன் இருக்க ரூபாய் நீ கொண்டு கொண்டுருவார் அப்போ லோக்கெல்லாம் போயிடுறாங்க எங்கள் ஊர் எங்கள் தேவர் ஒருத்தர் வந்துட்டார் உடம்பு சொல்லேன்னு என்ட்டேன் நான் சொன்னேன் சித்த மருத்துவம் சாப்பிடுவோம்னு இல்லை பெரிய டாக்டர்ட்ட அனுப்புங்கன்ட்டார் சின்ன சேஞ்ச் அறிவனுக்கு நேரம் சரியில்லை நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஃபோனை அனுப்பிச்சிட்டேன் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு உள்ளே போயிருக்கான் ஆறு மணிக்கு வெளியே விட்டுருக்கானுவோ ஒரு இருபது ரிப்போர்ட் கையில் கொடுத்துருக்கானுவோ ஆமாம் ஃபைல் போட்டு கொடுத்து அந்த என்ன வந்தார் என்ன ஆச்சுன்னே இல்லை ஒன்றுமே இல்லைன்ட்டாங்க அப்படின்னாரு அப்படியாண்ணே ஆமாம் சரி அப்போ ஊருக்கு போயிட்டு வாங்கண்ணே ஏன்ட்டையும் ஒன்றும் இல்லை இல்லைன்னாரு என்னென்ன ஏழாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு தான் வெளியே விட்டானுவோ அதுவும் ஒன்றும் இல்லைன்னா இதுவும் இப்போ பஸ்ஸுக்கு துட்டு வேணுமேன்னாரு நான் தான் முதல்ல எங்கள் போதன் இல்லை வேவி அங்கே போனேன் என்ன நடந்துன்னேன் விடிய காலம் ஒரு மிஷினில் தள்ளானுவோ மத்தியானம் அதே மிஷினில் ரெண்டாவது தடவை தள்ளிட்டானுவோ என்னடா என்னோடய விடிய காலம் தப்பாக எடுத்துட்டோம் இன்னொன்று எடுத்துக்கிடுதோம்னா என்னமோ ஃபோட்டோ எடுக்க மாதிரி அப்புறம் பசையை தடவி இங்கே ஒட்டி அங்கே ஒட்டி கரண்ட காலில் ஒட்டி கரண்ட காலில் ஒட்டி ஒரு பிள்ளை நின்று பிசுக்கு பிசுக்குன்னு அடிச்சுட்டே இருந்தது நான் அந்த பிள்ளையே பார்த்துருந்தேனா அதில் ரெண்டாயிரம் ரூபா போகணும் விவரம் எனக்கு தெரியல அது வேறு அழகான பிள்ளையாக வேறு டாக்டர்கள் இதுக்கிட்ட அந்த பிள்ளைகளெல்லாம் வேலைக்கு வச்சுருக்காங்க போல தெரியுது ஏழாயிரம் ரூபா வாங்கும் போது தான் அதெல்லாம் நினைவு கருது முதலாளி நான் நான் தான் போகாத நினைவு இரநூறுவா அப்புறம் நான் கொடுத்தேன் எதுக்கு அந்த ஹோட்டலுக்கு அதுக்கு போகிற கிராமத்துக்கான ஹோட்டலுக்கு போனேன் மருத்துவமனைக்கு போனேன் காலம் உண்டா கிராமத்தில் வேலை பார்க்குற தொழிலாளி போக மாட்டேன் நான் உன் உடம்பு சரியாக இருக்கும் ஒரு பானை சோறு சாப்பிட்டாலும் அதுக்கு உழைச்சிருவோம் பத்தில் மம்பட்டி பிடிச்சிருவோம் உழுதுருவோம் உடம்பு அவனு வராத நோய் அவனுக்கும் நோயை கொண்டு வந்து விட்டானுவளே ஐயா பாருங்க எல்லா ஊர்லேயும் பெரிய இங்க கெட்டுவல் ஆஸ்பத்திரி கட்டினாங்க ஆஞ்சநேயர் தான் இருக்காரு ஆஸ்பத்திரியை காணுங்க ஆஞ்சநேயர் எல்லாத்துக்கும் அருள் செய்யிட்டு ஆஸ்பத்திரி அருள் செய்ய போயிட்டானே அந்த ஆஞ்சநேயர் ஐயங்காருக்கும் அருள் செஞ்சிருக்காரு ஆஸ்பத்திரிக்கு பண்ணாரா ராமகிருஷ்ணன் எவ்வளவு நல்லவர் தெரியுமா அந்த மருத்துவமனை தோக்குனர் உன்னதமான மனுஷன் ஒழுக்கமான மனுஷன் நான் அப்பவே சொன்னேன் எல்லாம் ஆஞ்சநேயர் செட்டில் ஆயிருவார் போல தெரியுது ஆஸ்பத்திரி ஒரே வடமாலே இருபது தடவை சாத்துறாங்களே ஆஞ்சநேயர் ஒன்றும் வருத்தப்படல என்னான்னு கேட்டேன் அதே வாடை பழகி போச்சுடா அதை திரும்ப மாற்றினா தான் பிடிக்காதுங்கார் இது வடமாலையை மாற்றிட்டானா எனக்கு பிடிக்காது உடம்புக்கு ஆகாதுங்கார் யாரு புரியல எனக்கு ஏன்டா இங்கே தானே பாரதி பிறந்தான் இந்த பள்ளி விடுத்து தானே பாரதி படித்தான் கடலை தாவும் குரங்கு வெங் கணலை பிறந்தது ஒரு செவ்வுதல் பொண்ணு உடம்பலை தாழ்ந்ததுனாலே தற்கே வந்து சமன் செய் குட்டை முனியும் நதியின் உள்ளே முழுகி போய் அந்த நாகர் உலகில் ஒரு பாம்பின் மகளை விதிகுறவே மனம் செய்த திரள் வீமனும் கற்பனை என்பது கண்டோம்னா ஒன்று மற்றொன்றை பழிக்கும் ஒன்று உண்மை என்று ஓதி மற்றொன்று பொய் என்னும் நன்று புராணங்கள் செய்தார் நல்ல கவிதைகள் பல பல தந்தார் கவிதை மிக நல்லதேனும் அக்கதைகள் பொய் என தெளிவுற கண்டோம்னா ராமாயணம் பாரதமும் கதடா நல்லா இருக்கும் ஆனால் பொய்யிடணும் அவன் ஐயன் தான் இப்போ இந்த சேது சமுத்திர விஷயத்திலேயே நான் நம்ம அரசியல்வாதிகளுக்கெல்லாம் எழுதினேன் பாரதியார் பாட்டே காரணம் காட்டுங்கடா பாரதி பொய்யின்னு சொல்கிறான்னு அதில் ஒரு எம்பி என்ற சொன்னான்னு ஆச்சு சொல்லிடலாம் அப்புறம் பார்லிமெண்ட்லேருந்து பாரதி அரசியல் இந்த பிள்ளை தூக்கி வெளியே வீசிடுவான் அப்போ எந்த சிலைகளும் இந்த சிலைகளுக்கு காரணமானவனான கொள்கைகளுக்காக வைக்கப்பட்ட சிலைகள் இல்லை அப்படித்தானே பாரதியாரை ஏற்றுக்கிடும் வச்சுதான் அந்த பாரதியார் கருத்தை ஏற்றுக்கணும்ல என்னங்க அதான் நான் கவிதை எழுதினேன் குழிகள் தோண்டி கொள்கைகள் புதைத்தால் தலைவரே சிலையாய் காவலாய் நிற்பர் ஐயா சொன்னார்ல இன்னொன்னுங்க நம்ம பெரிய தேசிய தலைவர்களை கூட ஜாதிக்குள்ள கொண்டு போயிட்டாங்க பார்த்தீங்களா நான் என்ன சொல்றேன் அவங்கள அவங்க அவங்க ஜாதி சங்கத்துக்குள்ள சிலையை வச்சுக்கிட்ட சொன்னீங்கன்னு ஊர்ல சண்டே கிடையாது புரியுதா தெருவில் விட்டுருக்கும் போது எவனோ ஒரு சின்ன பே விவரம் இல்லாமல் எதாவது அடிச்சுட்டான்னு வைங்க ஊரே கொளுத்திடும் ஆனால் ஒன்றுங்க நம்ம ஊரை வச்சு எனக்கு பெரிய மரியாதை இருக்குது மெட்ராஸில் எல்லாம் திருநெல்வேலாம் பயப்படுதான் அருவாள் இருக்கான் நச்சின்னு கேட்கானே அவன் மொத்தமாக திருநெல்வேலி எல்லாருமே அருவாள் வச்சுருப்பான்னு நினைக்க அனுபவாங்க மெட்ராஸில் எல்லாம் திருநெல்வேலாம் ஓடிடுவான் உன்னே நெய்னா வேணாம் நெய்னா உனக்கு நமக்கு உண்மை இல்லைன்றான் என்னடா நான் திருநெல்வேலின்னு சொன்னேன் அவன் நினைக்கான் அந்த அருவாள் வந்து எங்கே செய்கிறாங்க அங்கேன்னு ஒருத்தன் கேட்கான் என்ட பம்பாயில் அருவாள் எப்போவும் செய்கிறவங்க தான் செய்யலாம் ஏன் கேட்கணில்ல எல்லாருமே வச்சுருப்பாங்களா திருநெல்வேலிங்க அதான் ஐயா சொன்னார் பஸ்ஸில் ஏற
உனக்கு ஒரு ஆத்திரம் வருது ஒரு கோபம் வருது இவனெல்லாம் கொண்டுட்டானாங்கிறான் தீவிரவாதியாகிறோம் தீவிரவாதி என்ன எனக்கு வருத்தமே கிடையாது ஆகத்தான் செய்வான் எவ்வளோ நாள் பார்த்துட்டே இருப்பான் இல்லையா இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டி பறந்து கிடைக்க உலக எத்தியான வள்ளுவன் சொன்னதுக்கப்புறம் படித்த பிள்ளைகள் வேலை கிடைக்காம அதே நேரம் அவன் கூட மோசமா படிச்சு போயிருக்கான் பாருங்க அவன் வேலைக்கு போயிடுறான் என்னடா அஞ்சு லட்சம் ஒருத்தம் போயிட்டான்றான் அது மாதிரி இந்த டாக்டர்களை இலவச சேவை பண்ணுன்னு சொல்றாங்களா அரசாங்கம் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் எப்படி இலவச சேவை பண்ணுவான் முப்பது லட்சம் ரூபா ஒருத்தன் சீட்டு வாங்குறான் அவன் எப்படி இலவச சேவை செய்ய சொல்லலானே காமராஜ் காலத்துல காங்கிரஸ் காலத்துல படிப்பு இலவசமா தானே கொடுத்தா மெடிக்கல் அவனை இலவசத்துக்கு போக சொல்லு போவான் இவன் முப்பது லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு எங்க போவான் அதனாலதான் பொண்ணு டாக்டரா இருந்தா கூட முப்பது லட்ச ரூபாய் வாங்கலாம் அங்கேருந்து உண்டா இல்லையா கூட்டு குடும்பத்தை விட்டுட்டியா அது ஒரு பெரிய கேடு அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி அந்த குடும்பம் எவ்வளவு சுகமா இருக்கும் இது ஒத்த காட்டு குரங்கா ரெண்டும் போய் தனி கொடுத்துட்டு இருந்து டைவர்ஸ் ஆயிருது ஒரே மூஞ்சி எவ்வளவு நாள் பார்த்துட்டு இருக்க முடியுங்க ஆவா கோட்டாரு கேட்காரு வாட்ஸ் ப்ராப்ளம் பெற்றி நியூன்னா இந்த மூஞ்சியே பார்த்தா ரெண்டு மூணு வருஷமா ரொம்ப சலிச்சு போச்சுன்னு அவனும் சொல்றான் சரி கோட்டார் உடனே டைவர்ஸ் கொடுத்துட்டாரு எப்படின்னு கேட்டான் அவளே டைவர்ஸ் தானேங்க கோட்டாரு அவள் அப்படி ஒத்த மூஞ்சியே பார்த்தா அவ்வளோதான் நம்ம தாத்தா பாட்டி எப்படி சந்தோஷமாக இருந்தோம் நம்ம பிள்ளைக்கு தலைவலின்னா கிளவிக்கு தான் தெரியும் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சுக்கு உரைச்சி போட்டுருவா இப்போ எல்லாத்துக்கும் டாக்டர் கோவிந்த டாக்டர் வீட்டு முன்னால் குழந்தைகள் வச்சு எப்படி கூத்து காத்து கிடக்காடு பற்றில பிள்ளை சுப்ரமணியர் தேரன் கோவிந்தன் குழந்தைகள் சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவன் குழந்தைகளுக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கோமா என்ன கேப்ப கூழும் அது அதுவும் கொடுத்து கொடுத்துருந்தாலும் உடம்பு ஆரோக்கியம் இருந்தது இப்போ அதைத்தான் அந்த பாட்டு ஐயா சொன்னது பால் நினைந்தூட்டும் தாயினும் சால பரிந்து நீ அது என்ன தெரியுமா அது ஒரு நம்ம நம்ம சூரியநாராயணன் என்ன தெரியுமா குழந்தைகள் வர நல்ல மருத்துவர் வந்து போயிட்டார் அவர் கேட்டார் ஒரு பொண்ணுட்ட பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்குறியாம்மா நிறைய நின்றுடுதுன்னா நினப்பு இருந்தால் நிற்காதில்லைன்னார் சொல்லிட்டு என்ன பார்த்து என்னென்னாச்சு தேவான அதான் நான் சொல்லுதுன்னார் எந்த தாய்க்கு தான் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கணும் உணர்வு இருக்கோ அவளுக்கு பால் சுரந்தே தீரும் அது நிற்காது அதைத்தான் பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால தேவாரம் எங்கள் அப்பா சொல்லி தருவாங்க ஒரு பாட்டுக்குள்ளே முங்கி கீழே போய் படுத்துடணும்ப்பா தாமரம் வீட்டில் படுத்த மாதிரி அதனால தான் அந்த பாடல்களுக்குள்ளே நுழைஞ்சு நுழைஞ்சு பார்க்குற புத்தி எனக்கு வந்தது இந்த பாடலுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் தேடி கண்டுபிடிக்கணும்ல அது பாடலுக்குள்ள கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி இந்த கர்ணன் வந்து கிடையாது கண்ணன் அவர் அர்ஜுன் அம்பு போட்டு கண்ணன் வந்து எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டார் இல்லை கிடையாது கடைசி வர கர்ணனுக்கு வந்து நான்கிற உணர்வு போகலை அது வில்லிபுத்திரார படித்தா தான் தெரியும் படிக்க மாட்டானே சங்கர் நான் பாருங்க எங்கள் திருப்புரம்பியத்தில் தானே பட்டி பண்ண நினைவு இருக்கா தேனை விசேக பிள்ளையார் கம்பராமாயணத்தில் பாடல்கள் சொல்லுங்கள் தம்பி என்ன உணவுகள் சொல்லியாச்சு மூணு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த ரெண்டு தான் இருக்குது அதை சொல்லிடுவேன் அப்புறம் கேட்கப்படாது மேடையிலே எவ்வளோ சேட்டை கிண்டல் மூணு சொல்லியாச்சு கம்பராமாயணம் அவ்வளோதான் தெரியும் இந்த ரெண்டு இருக்குது அது சொல்லிடுவேன் ஏன்னா அப்புறம் நடுவரவர்களே அப்புறம் கேட்கப்படாது அப்புறம் கேட்கணும் கம்பண்ட்டை தான் கேட்டுக்கணும் நம்மளை கேட்கப்படாது இது நம்ம தம்பி அது மாதிரி மதுரையில் தாக்கு சுப்ரமணியம் அந்த ஆள் ஒரு டெக்னிக் அவன் தண்ணி டெக்னிக் ஏன் ராமன் மறைந்திருந்து அம்பை விட்டார் விட்டு விட்டார் என்ன செய்ய அப்படிமா என்ன டெக்னிக் பாருங்க அதுக்கு பதிலே சொல்ல மாட்டான் விட்டு விட்டார் ஐயா ராமன் என்ன செய்ய ராமனிடம் எவன் கேட்க முடியும் நான் அப்படி கேட்பேன் உடனே பக்கத்தில் இருந்தேன் ஏன்னா கேள்வி கேட்க மாட்டேன் சொன்னீங்களா ஏன்னா திரும்ப திரும்ப கேட்கலாம் நான் சொல்லுவேன் எப்பா எனக்கு பணம் கொடுக்குறான் உனக்கு பணம் கொடுக்குறான் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் காத்து கிடக்குறான் அவனை ஏமாத்தலாமா மேடையில் பேசுகிற பிள்ளைகளை ஏன் திட்டுறேன் உனக்கு மரியாதை கொடுத்து மேடை போட்டு உன்னை ஒரு அறிஞன் தானே மேடையில் கொண்டு உட்காந்து வைக்கிறான் அப்போ நீ அறிஞன்கிறத நிரூபிப்பதற்கு தான் அந்த கழகம் அவங்கள ஏமாத்த பார்த்தேன்னா இதுக்கு தாயாக படிங்க படிச்சுக்கோ எல்லாத்தையும் படி இலக்கிய மட்டும் படிங்கிற நான் கிடையவே கிடையாத தினத்தந்தி படி தினமலர் எங்கள் வீட்டுக்கு விடியகாலம் அஞ்சு பேப்பர் வந்தும் தினகரன் தினத்தந்தி தினமலர் தினமணி ஹிண்டு எல்லாத்தையும் படிப்போமே ஒரே செய்தியை இந்த இந்த ஒரே செய்தி இந்த நாலு பத்திரி வெவ்வேறு விதமாக கொடுப்பான் பத்திங்களா அது அவைமே பவைமே பார்வை அவைமே சிந்தனை அதுக்கு தகுந்த தானே கொடுக்குறாங்க அப்போ தானே அவங்கள நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் படி என்ன என்னமா தப்பு படி பள்ளிக்கூடத்தில் படின்னு நான் சொல்லவே இல்லை அதெல்லாம் அது வாங்கிடலாம்ல அது பையங்களே தானே கேட்டுக்கிட்டு தான் ஒருத்தர் மாப்பிள்ள நீ என்ன வாங்கியிருக்காங்க ஐமே வாங்கியிருக்காங்க அதில் ஒரு வீட்டில்
அரசர்களில் ஒரு ஆள் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகமே நடத்திட்டு இருந்தான் ஐயாவுக்கு தெரியுமா அது இந்த ராஜா ராமன் தாக்கு சொன்ன என்ன பண்ணால் அண்ணன் உங்களுக்கு ஒரு பட்டம் வாங்கிக்கிறோம் தான் எனக்கு அதிர்ச்சி ஆகிட்டுது பட்டம் வாங்குதா எங்கே இல்லை என்ன அரசியலில் ஒரு இதுக்கும் கூப்பிட்டு போயிட்டானுவா தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அறிஞர் பத்து பேர் அங்கே தான் எம்ஏ வாங்கியிருக்கான் மைதிரி யூனிவர்சிட்டி அந்த ஆள் வச்சுருக்கான் பட்டம் எவ்வளோ அவன் ரொம்ப சார்மாக சொல்கிறாரு எம்ஏ வந்து நாலாயிரம் ரூபாயா பிகாம் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா ஏன்னா அவன் தானே அச்சடிச்சு கொடுக்க போகிறான் யூனிவர்சிட்டிங்கிற ஒரு தாலியும் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் பெரிய அறிஞர் நாலு பேர் அங்கே தான் பட்டம் வாங்கியிருக்கான் அந்த லிஸ்ட்டெல்லாம் காமிச்சான் நம்ம எப்படி ஐயா ஐயா தான் சொல்லுவார்ல நம்ம கேரக்டர் வேறு அன்னைக்கு ஜான்சி ராணி பார்க்கில் காங்கிரஸ் கூட்டம் பேசும்போது சொன்னேன் என்னையா எஸ்பிலாம் வந்திருக்கியே அங்கே ஒருத்தன் பட்டங்களை வாரி வழங்கிக்கிட்டு இருக்கான் அவனை பார்க்கப்படாதான் ராத்திரியே கைது பண்ணிட்டானுவோ இந்த பேராசிரியர் ரெண்டு பேரும் சொல்லுதானுவோ உங்களை கூட்டு போனால் தப்பாக போச்சானாச்சு அவன் பொழைப்பான் அவன் பொழைப்பா நாட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கான் எம்ஏ நாலாயிரம் ரூபா விடுங்க சாருக்குன்னா நான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு தாரேங்க இனிமேல் கத்திரிக்காய் விற்க மாதிரி அப்போ அந்த படிச்சிருக்கான்ல முறையாக படித்து வந்தவனெல்லாம் துரோகம் செய்கிற அவருடைய எதிர்காலத்தை சிதைக்கிற இந்த நாட்டினுடைய எதிர்காலத்தை சிதைக்கிற வேலை தானே ஒருத்தன் செய்கிறான் அவனை கைது பண்ணணும்னு நான் சொன்னால் அதுக்கு நாலு பேர் என்ட்ட வருத்தப்படுறானே என்னையா அவன் பொழைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது பொழைப்பால் அது இது எங்கேயா போய் சொல்ல ஐயா அரசாங்கம் பள்ளிக்கூடம் நடத்தும் தனியார் சாராய கடை நடத்துவோம் இப்போ அரசாங்கம் சாராய கடை நடத்துது தனியார் பள்ளிக்கூடம் நடத்தும் இது என்னது அண்ணாவுக்கு தெரியாதா காமராஜுக்கு தெரியாதா அண்ணா ஆட்சிக்கு வந்துட்டார் போய் சொன்னாங்க பல்லாயிரம் கோடி வருமானம் வரும்னாங்க அண்ணா ஒரே வார்த்தையில் சொன்னார் அதுக்கு பின்னால் கோடிக்கணக்கான ஏழை தாய்மார்களின் கண்ணீர் இருக்கிறது அந்த பணம் எனக்கு வேணான்ற குடிக்கிறதும் என்ன திருநெல்வேலி மாதிரிலாம் குடிக்க முடியாதுயா அதுலேயும் ஒரு ஸ்டைல் வச்சுருக்கான் தனி ஸ்டைல் என்னண்ணா நடு ரோட்லேருந்து பஸ்ஸை போனால் விலக்கிடு தானே பஸ்ஸு விலகுதே அவர் கான்சப்ட் சொன்னால் விலக மாட்டேங்கான் பஸ்ஸு இவன் சொன்ன ஆனா குடிகார திருட்டு போயில் குடிக்கிறவன் குடியினால பண்ணல அத நான் போய் சொன்னேன் வா மாப்பிள இந்த ரயில நிறுத்திடுவோம்னு அதை அடிச்சிருவோங்க அப்ப அந்த நாய்க்கு தெரியுதுல்ல குடியில பண்ணாத ரயில அடிக்குமா பஸ் அடிக்காதான் ஏன்னா டிரைவருக்கு வேலை போயிரும் இவனை கொண்டா அவன் ஏட்டையா பார்த்தா கும்பிட்டு தானே தண்ணியை போட்டு இப்போ சல்லு சலம் அவரை பார்த்தா வாங்க ஏட்டா சோரிமாங்க அவர் எலை ஒழுக்க மாதிரி அவருக்கு அவன் சொன்னால் நம்ம நைட்டு சந்திப்போங்க அவருக்கு வாங்கி கொடுப்பான் போலுக்கு நமக்கு என்ன அளவு தெரியுது ஃபோட்டோ ஆஃபோ வாங்கி சமூகத்தை எப்படி நாங்கள் எடுத்துட்டானுங்க ஐயா உங்களுக்கு தெரியுமா காமராஜ் காலத்தில் சாராயம் எங்கேயா கள்ளச்சாராயம் இருக்கும் ஊருக்கு வெளியே எங்கேயோ ஒருத்தன் விற்பான் ஒரு சிகப்பு தொப்பி போலீஸை பார்த்தா ஊரே பயப்படும் இப்போ எஸ்பி தொப்பியை தட்டு தானே அவர் சொல்கிறார் மிஸ்யூஸ் பாய்ஸ் கொஞ்சம் விளையாட்டுக்கார பிள்ளைங்கிற அவர் ஏயா சொன்ன எவனும் பெரிய ஓட்டு பிள்ளையால் தொப்பி தட்ட மாட்டான் ஏழைக்கு தைரியம் வராது பெரிய ஓட்டு பயிலாக இருக்கான் நான் எனக்கு சிக்கல் பண்ணி இருக்க வேலை இழந்துட்டு போச்சு சொல்லிடுறா தொப்பியை தானவே தட்டான் உனக்குன்னாங்க ஆர் எஸ்பி அது மாட்டி தட்டு போகிறான் சின்ன பையன் ஒரு ஜாலியாக தட்டாங்கண்ணே முடியுமா காமராஜ் காலத்தில் ஒரு சிகப்பு தொப்பி என்ன பாரதி அங்கே வருவோம் ஊர் போய்படும் இப்போ என்னெல்லாம் படம் வச்சுருக்கான் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபோர்ஸ் அதிரடிப்படைன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அந்த வேனையை கம்ப்ளீட்டாக வேலி போட்டெலாம் மறைச்சிருக்கான் அவனும் அடி வாங்கக்கூடாதுன்னு இது அந்த அந்த வேனை பார்த்தேலாம் ஃபுல்லாக கம்பியெல்லாம் போட்டு பத்திரப்படுத்தி அவங்க அதிரடிப்படை ஏ இது அது புரியலையா எனக்கு நான் இதெல்லாம் பார்த்து ரசிப்பேன் நம்ம குருத்தரில் போய் குளிச்சா இந்த குருத்தர சுப்பனை சாமியில் போய் கும்பிட அந்த பட்டர் நமக்கு சந்தனம் தருவார் அது சந்தனம் இல்லைன்னா அவருக்கும் தெரியும் முருகனுக்கும் தெரியும் நமக்கும் தெரியும் ஆனால் பூசிக்கிட்டு தானே செய்தான் நம்மால் முருகருக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஏன்னா அவர் தினசரி இந்த துன்பத்தை அனுபவிச்சார் அவருக்கு ஒரு திருப்தி தாமரபரணி தண்ணியில் கலக்கனால அவர் ஒரு மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாரு தண்ணி கொஞ்சம் சரி பண்ணுது சரி பரவாயில்ல இது நம்மளால் போனோடனே இதில் சில பேரில் அதுலேயும் மொத்தமாக வாங்கி பூசுகிறவங்க இருக்கா பார்த்தீங்களா நம்மளை மாதிரியா லேசாக வாங்கி இப்படின்னு சில பேர் கொண்டாங்க ஃபுல்லாக பூசி பட்டத்தை திரும்பி நின்று முதுகுலையும் பூசுங்க இது அப்புறம் தான் விவரம் கேட்டேன் இந்த பனியன் வாங்க ஒரு மாதம் ஆமாம் ஆமாம் அது வரைக்கும் இந்த சந்தனம் தெரிச்ச ஓட்டிடலாங்க பனியன் ஊரியாது எனக்கு இந்த ஊர் எவ்வளோ சோகம் இது ரசிக்கிறது ஒரு பேங்க்குள்ளே போயிட்டு வந்தால் ஒரு மாதிரி பார்ப்பான் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களா என்னாச்சு இங்கே தானா சார் வேறு எதுவும் வச்சுருக்கீங்களா எவ்வளோ போட்டிருக்கியான்னு கேட்கான் என்னமோ அவன் நம்ம சித்தப்பங்கனு பிறந்த மாதிரி அவனுக்கு விவரம் சொல்கிறது என்னெல்லாம் கேட்கான் ஐயா பேங்க் போட மாட்டான்
என்னைய அவன் ஊர்ல இவ்வளவு அறிவா இருக்காங்கிறான் அறிவாளி எல்லாம் இங்கதான் இருக்கான் அதுதானே ஆபத்தா இருக்கு ரொம்ப எல்லாம் அறிவா இருக்கான் கோயிலுக்குள்ள இவனை பார்த்தா காந்திமதி எச்சரிக்கையிடுறல்ல காந்திமதி எப்படி பார்க்க என்ன அந்த பேர் வாரம் ஆயிடுச்சு பட்டற கூட சொல்லுதா காந்திமதி பார்த்துக்கோ ஏதோ தூக்கிட்டு போவான்னு தெரியாதுங்க அவ்வளவு ரசிங்க ஐயா ஏன் இவங்க எல்லாம் என்ட்ட அன்பா இருக்காங்க ரசிப்ப நிறைய படிப்பேன் எழுதணும்லாம் உட்காந்து எழுத மாட்டேன் அப்படிலாம் எழுதிட முடியாது அப்படிலாம் எழுதிடவே முடியாது அது வரணும் இறைவன் அருள் செய்யணும் அந்த நேரத்தில் வரணும் அப்போ தான் அந்த கவிதையை எழுத முடியும் உட்காந்துட்டுலாம் சில பேர் சொல்லலாம் நான் புல்தரையிலிருந்து ஒன்று தான் எழுதுவேன்கான் ஒரு கவிஞர் என்ன பாருது சொல்கிறான்ல என்னையா புல்தரையிலிருந்து கொண்டு எழுதுவேன் படுத்து கொண்டு எழுதுவேன் அவனெல்லாம் இடுப்புலேயே மிதிக்கணும் அந்த நாயை கவிதை அப்படிலாம் வராதுடா உள்ள துள்ளது கவிதை உணர்ச்சி உருவெடுப்பது கவிதைமா இங்கேருந்து வரணும் எது ஒன்று பாதிச்சதோ அது கவிதையாக ஆகணும் நான் வடிவுடை காந்தி மதியில் எழுதினேன் கவிதை முட்டாள்கள் மத்தியில் முறையான விஷயங்கள் மொழிந்ததால் இழிவு பெற்று முறையானோர் மத்தியில் ஊமையாய் நின்றதால் முதலாகும் புகழை விட்டேன் சத்தான உண்மைகள் பேசிட முயன்றதில் சரிபாதி நண்பர் விட்டேன் சரிபாதி நண்பர்கள் தங்களால் என்னுடைய சரிபாதி செல்வம் விட்டேன் எத்தாலும் நெல்வேலி அப்பனின் கைகளில் இடையாட விட்ட மயிலே இடையாடும் கையினை சின்னேரம் நீக்கிய என்னை பார் காந்தி மதியன் அது எதுக்கு எழுதின கவிதை தெரியுமா பாரதி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தான் முட்டாள்கள் மத்தியில் முறையான விஷயங்கள் மொழிந்ததால் இழிவு பெற்று தலைவர் மூப்பனார் ஒரு தடவை சுப்ரீம் ஹோட்டல் இருக்குல்ல அதை வச்சு என்ன கூட்ட அவர் நல்ல இலக்கியம் தெரிஞ்சோம் பெரிய நிலைச்சு வந்தார்ல இலக்கியம் பேசிட்டு இருக்காரு நம்ம தலைவன் மூணு பேருக்கு தூக்கம் வருது ரூம் விட்டு போக மாட்டேங்க மூப்பனார் நம்ம கிட்ட நெருங்கிடுவார்னு அவர் ஆனால் அவர் தெளிவானவர் மூப்பனார் என்ன பண்ணார் ஏ நீ மூணு பேரும் போயா அவர் என்ன தலைவர் தான் கூட வரும்பார் தலைவரை நம்ம கம்பராமணம் பேசுவோங்கார் அதில் அங்கே ஒரு எம்பி என்ன ஒன்றும் அவர் கம்பராமான பட்டா அரை உரையாக தப்பு தப்பாக சொல்லுதான் அவருக்கு சி சிரிப்பும் கோவம் வந்துட்டு ஓ போயா நீ வெளியே கேட்டார் அவனும் மூணு பேர் வெளியே இருக்கான் போகல வெளியே படுத்து கிடக்கானுவா நெல்லை கண்ட தலைவர் நெருங்கிட்டா நான் எம்பி சீட் கொடுத்துடக்கூடாத அட பேஜில் போகணும் கம்பராமாயணம் பேச உட்காந்துருக்கேன் நீ எல்லாம் எம்பி சீட்டு கழுத அப்புறம் நான் நிலையாக ஜன்னலத்து தலைவர் அவங்க இங்கே தான் படுத்துருக்கான்னு அவருக்கு சிரிப்பு அப்புறம் சொன்னார் இப்படி தப்பு பண்ணதானுங்க அப்புறம் நீங்கள் கேள்வி பண்ணால் அழுறானுங்க யாருன்னு சொல்ல மாட்டான் அந்த ஆள் ஒருத்தன் நீ காலில் கூப்பிட்டான் என்ன வாழ்த்துக்கள்னு சொன்னான் ஒரு எம்பி உங்கள் மாவட்டத்தில் இருந்து அவன் யாருன்னு உமக்கே தெரியும் இல்லை வேண்டாம் அவன் எல்லாம் போயிடுச்சு காலமாச்சு அருணாச்சலம் தான் போயிட்டார் அவர் என்ன பண்ணுவார் மந்திரியாக இருந்தார் எனக்கு என்ன பெருமை தெரியுமா தமிழ் மேலே எனக்கு என்ன மரியாதை இல்லைனா மத்திய மந்திரிலாம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கி நிற்பான் அனாதே அனுப்பான் ஆனால் என்னை சுற்றி பத்து பைய நிற்பான் பேசிக்கிட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் டி விற்கிற பைய வந்துவான் ஐயா டிவியில் அந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப அருமையா ஒரு டீ குடிக்கணுங்க அந்த டீ தாண்டா எனக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபா நன்கூட கொடுத்தோம் ஒரு ஏழை என்ன தெரிஞ்சு வச்சுருக்கான் பார்த்தியா அது மந்திரி அனாதையால் நிற்கான் அது மந்திரி போயிட்டா ரொம்ப அனாதையாயிருவான்ல சிதம்பரம் பாருது பக்கத்து வீட்டுக்காரே பார்க்க மாட்டான் அன்பாருங்க உண்மையில் அந்த பிள்ளைகளுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் மதா இருக்கு சுப்பிரமணிக்கு நம்ம பொண்ணு எனக்கு இந்த இத்தனை பேர் இருந்து வேலை பார்க்குறான் பார்த்தீங்களான்ட்ட அதான் லாட்ரியா கேட்டார் திரும்பி பார்த்தா ஒரு பையன் ஓடி வரானேன்னாரு எல்லாத்தையும் அன்பா இருப்பேன் போலியா இருக்கு தெரியாது கோவப்படத்தான் செய்வேன் அவனுக்கும் தெரியும் எங்கள் சித்தப்பன் தான் ஏசியத்தை தான் செய்வேன் அவனுக்கு தெரியும் ஏசன் அஞ்சாம் நிமிஷம் அப்படி சுற்றி போயிடுனா எப்படி இருக்க சின்னு அது அது அந்த நேரம் போயிடும் அது என்ன தெரியுது குணமென்னும் குண்டேறி நின்றார் வெகுடி கணமேயும் காத்தல் அறிது அந்த திருக்குறளை தப்பாக சொல்லிக் கொடுக்கானுவா குணமென்னும் குண்டேறி நின்றவர்களுக்கு கோபம் வந்தால் கோபத்தை அடுத்தவர்கள் அப்படி இல்லை குணமென்னும் குண்டேறி நின்றவனுக்கு கோபம் வராது வந்துட்டா அவனுக்கு வெக்கம் வந்துடுமா நம்ம போய் கோவப்பட்டுட்டோமேன்னு அந்த கோபத்தை விட்டுருவோம் அதுதான் நான் அந்த நேரம் கோவப்பட்டுருவேன் அடுத்த நேரம் வெக்கம் வந்துடும் இவன் வருவான் ஏச்சுனே அங்கே வா சத்தம் போட்டுருவோம் அதுதான் எப்போவும் சத்தம் போடுவேன்ன்றுவான் அவனுக்கு ஒரு பழக்கமாகி போச்சு இது அந்த காலத்தில் ராயல் டாக்ஸில் ரோடு சேடி பார்த்து தெரியுமா கட்டணம் ரூட்ஸ் ரேட்ஸ் வழக்கம் போல் நடிப்பான் இவனும் முடிவு பண்ணிட்டான் ரூல்ஸ் ரேட்ஸ் வழக்கம் போல் இவன் திட்டம் தான் செய்வான் அடுத்தால் நம்மளை மாப்பிள்ளைன்னு கூப்பிட்டுருவான் என்ன தப்பு அன்பா இருக்கிறவன் தான் திட்டுவான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களை நான் சத்தம் போட்டது இல்லையா சத்தம் போட்டுருக்கேன் இல்லை ராமச்சண்ண சத்தம் போட்டிருக்கேன் தொட்டெல்லாம் நாசை கடாக்காதண்ணே செலவழிக்காதண்ணே எல்லா பேர்லாம் நெல்லை தமிழன் சென்னை தமிழெல்லாம் சொல்லுவான் எல்லா நாயும் போயிடுவான் கடைசியில் போய் என்ன சொல்லுவான் அங்கே போய் சொன்னதை கேட்டான் நாயா அவன் திமுறை எடுத்து செலவழிச்சாமா யாரும் அந்த நாய் தான் வாழ்த்த எட்டு மாதம் சாப்பிட்டவேன் அது நம்ம ஊரில் கெடுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ச
கீழே சில பணக்காரட்டு பேர் ஒரு டெக்னிக் வச்சுருக்கான் நம்ம ஊரில் கொஞ்சம் நடுத்தர விட்டு போயிட்டு பழகிறது காரில் கூப்பிட்டு போனால் இந்த நாய்க்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அவளே வந்து காரில் கூப்பிட்டு போகிறாருன்னு அவன் பெட்ரோல் பங்கில் கொண்டு விட்டு டேங்கை ஃபுல் பண்ணுங்க ஆமை இவனை அப்போ தான் இவன் யோசிக்கான் போட்டிருக்க ஒரு மதத்தை விற்கணும் போலுக்கு அந்த பேட்டை நண்பனாக இருந்தால் இருக்கானால் அந்த ஊரில் என்ன ராமேஸ் என்ன இப்படிலாம் இருக்காது அன்பாருங்க ஏமாத்தாதிய மகிழ்ச்சியாக இருங்க நாலு இட்லி சாப்பிட்டாலும் சந்தோஷமாக சாப்பிடுங்க ஹோட்டலில் போய் உட்காந்து எல்லா விவரமும் கேட்காமே சட்னி நல்லா இருக்குமா ஐயா இது அவன்ட்ட சாம்பார் வேறு ஏதாவது ஸ்பெஷல் சட்னி வச்சுருக்கீங்களா சரி ஒரு காப்பி கொடுங்காங்க அவன் கேட்கான் அப்போ காப்பிக்கு தொட்டு கிடத்தா நீ இவ்வளோ இங்கே கேட்டாலன்னு இவ்வளோ டெஸ்ட் பண்ணலாம் அந்த ஹோட்டலில் எது எது நீ என்ன இப்போ ஆறு இந்த ஆறு இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஆறு தாங்க இவன் அறிவுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த தண்ணி இருட்டு கிடை எங்கள் அத்தான் அல்ல அல்வாக்குன்றாள் அரிசிங்கு அது அவள் வராமல் எப்படி இருக்க முடியும் அவள் வந்தானே தெரியணும் நாங்கள் அவ்வளோ உயிர் அவ்வளோ மாதிரிலாம் கள்ளமில்லாத நட்பு பார்க்க முடியாது கடைக்கிட்டே நேற்று போய் இறங்கிட்டேன் பதறி எந்திரிச்சாச்சு எத்தான் எங்கே வந்து விழாக்கு வந்துடுவேன் நான் எல்லாம் இருக்கிட்டு டப்புன்னு ரெண்டு கிலோ போட்டு வந்து அத்தானுக்கு யார் கொடுப்பான் நம்மளால் கொடுப்பானா நம்மளெலாம் புரியுதுல்ல அல்வா வாங்கி வச்சுருந்தா குண்டி பின்னால் மறைச்சிருவான் பேயில் போகணும் எல்லாம் சுப்பையாவில் மகன் வரான் அவன் பாடலிங்க முள்ள பேரன் விளங்குமா அவள் லாலா ராஜஸ்தான் கார ஆள் அதனால் ரெண்டு கிலோ பாக்கெட்டை தூக்கி கொடுத்துட்டு மாப்பிள்ள கொண்டு போய் சாப்பிடுங்க இந்த நெய் இந்த பொறுக்கு இருக்கு பற்றியெல்லாம் பொறுக்கு திருநெல்வேலி டாக்டர் போனால் எவனுக்காக மூலத்தில் ரத்தம் போனால் இருட்டு கடையில் போய் பொறுக்கு வாங்கி தின்னுருவாங்கல்ல மருந்தே கொடுக்க மாட்டாங்க இருட்டு கடையில் போய் பொறுக்கு வாங்கி தின்னல அந்த நெய் பொறுக்கு அது பார்சல் போட்டு வச்சுருப்பான் நம்ம பையன் வேணா போட்டால் கொடுத்து விட்ருவாங்க அன்பு அப்படி இருங்க நம்மால் கிட்டையும் சொல்லுங்க அன்பார் நாலு பேருக்கு சாப்பாடு போடு நாலு பேர்த்த பெரிய மாதிரி பக்கத்து வீட்டில் இருக்க வண்டியும் பாசமாக இருக்கு பகையாக தானே நினைக்கான் அப்படி மாப்பிள்ளை இந்த வீடு சுப்பை விளையாட்டு இன்னும் இருக்கான்னு கேட்கானே ஆமாம் இருக்குடே இருக்கணும் சரி சார் அந்த கடைசி பேர் வாடா வழியாக அலைஞ்சானே அவன் கூட விற்கலையான்னு கேட்கான் ஒரு லைனை போட மாதிரி கடைசி பேரில் ரெடி பண்ணுவோம் அதை விற்கிறது அட பாவியலா பண்ணா இங்கேப்பா நான் எத்தனை தடவை அவங்க பட்டு பிள்ளை எங்கள் அண்ணன் பட்டு பிள்ளை தெரியுங்களா பட்டு பிள்ளை மகாத்மா காந்திக்கு அவள் பிராந்திய நைவேத்தியம் பண்ணுவா இந்த கேரக்டர்லாம் உலகத்தில் எங்கேயா பார்க்க முடியுமா என்னென்னு குஜராத் செட்டியார் நமக்கு வேண்டியவன் இது ஆவன ஏன்னா இந்தியாவில் இந்த மாதிரி ரசிகர்களை எங்கேயா பார்க்க முடியும் அவன் ரொம்ப பக்தி சர்த்தியா என்ன நம்ம குஜராத் செட்டியார் நமக்கு வேண்டியவன் அவனுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாமல் நான் எதையும் சாப்பிட மாட்டேன் அட சண்டாளா அது ஒரு ரசனை ஆ பட்டுப்பிள்ள மாதிரிலாம் ஒரு ஆள் பார்க்கவே முடியாது விடிய விடிய கால இருக்கார் தெரியும் விடிய கால சோகமாக வந்து நிற்பார் நமக்கு ரொம்ப வேண்டிய ஒருத்தன் உயிரோடு இருப்பான் செத்து போயிட்டான்ட்டுருவார் புதுசாக நான் அரண இறந்து போயிட்டார் நம்ம நம்பிடுவோம் நாங்கள் ஒரு ஏழு பேர் காரில் போனால் அந்தாள் வாசலில் கிழங்கு மாதிரி உட்காந்துருப்பான் ஆனால் அந்தாள் விவரமாக இருப்பான் பட்டுப்பிள்ள வந்தாலும் வீட்டுக்கு நைட்டே சண்டை போட்டு போனான் செத்து போயிட்டான்ட்டானா சொல்லுவான் அப்படிமா அந்த நம்மால் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணால் இவள் காலில் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்திருக்கா வெள்ளை வேட்டி எழுத்து மூடி இவள் பக்கத்தில் பழத்தை வாங்கி பற்றிலாம் கொத்தி வச்சுட்டு அந்த பேர் எல்லாட்டு போய் இவள் காலி ஆகிட்டான்ட்டான் ஒரு கூட்டம் போய் அழுதுருக்கு எந்த சுக்காந்துருக்காரு என்ன என்னையும் சொல்லிட்டான் நூலா இதான் ஏன் திருநெல்வேலி நம்ம கைலாச மொழியால் விஜய் விலாஸ் அவங்க இருக்கும்போது தாடி சின்னியாக சொல்கிறேன் ஒரு பயிலும் கடனுக்கு சாப்பிட மாட்டான் இல்லைங்க கடனு சாப்பிட மாட்டானே கடனு சாப்பிட்டா அவங்க ஒரு பெரிய சிலேட்டு தொங்க விட்ருப்பா அதில் எழுதிடுவா தெப்பகுளத்தூர் ராமயாபுல மகன் சுப்பிரமணியம் நம்ம கடையில் இட்லி சாப்பிட்ட வகையில் எட்டனா பாக்கி ஏழு நாட்களாக ஆளை காணவில்லை நினைத்து இது வேற எந்த ஊரில் இதெல்லாம் பண்ணுவானே அதனால் அந்த போயில் போகும்போதே எண்ணிக்கிடுவோம் அதெல்லாம் துட்டுருக்கான்னு பாரு கெழுத்து போயிடுவான் எழுதி போட்டுருவான்ல உள்ள லேசில் போயிட மாட்டானுவா துட்டு நல்ல எண்ணிட்டு பேசாமல் நன்னாரி பாலும்பா எல்லாம் சாப்பிடலாம் பாரு துட்டு இல்லை நீ தான் என்ன எழுதி போட்டுருவியா இதுதான் எத்தனை இதனால தான் புதுமை பித்தன் தத்தனை இல்லை இல்லை ஒரு விஷயம் நான் பார்த்துட்டேன் இந்த ஊரில் எட்டாம் கிளாஸ் படித்த பேர் இருக்கான் பார்த்திங்களா வடநாட்டில் எம்ஏ படித்த பேரில் தாண்டுகிற அறிவு இந்த ஊருக்கார பார்த்தான் அதெல்லாம் சும்மா இவனோட சொல்ல முடியுமா ரொம்ப விவரமானவனும் அதனால தான் நான் கதவை திறந்து வெளியே வந்து நிற்கிறதில்லை இன்னும் இளவையும் நம்ம எழுத்து விட்ருவான் சும்மா இருக்க மாட்டான் அண்ணே சொல்லுவான்ல இல்லையா அண்ணாச்சி திரும்ப அரசியலுக்கு போனான்னா நான் போகிறதா இல்லை இடையே பட்டாச்சு இந்த அம்மா மேலே ரொம்ப பிரிய இருந்து அவங்க இன்னும் பிரியமாக மரியாதையாக இருக்காங்க
ஒரு சான்ஸ் வரும் என்ன சான்ஸ் இன்னொரு தடவை தோக்கிறதுக்கல மூணு தடவை தோத்தாச்சு போதும் விடு நான் கலைஞரை ஏற்று நின்னோம் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு உங்கள்ட்ட ஏஎல்எஸ்டை சொல்லியிருக்காரு என்ன என்ன என்னை ஏற்று பேசினாலும் என்ன தமிழ் பேசுகிறாரு அவன் மருமக ஏஎல்எஸ் மாமா என்னை ஏற்று ஜெயிச்சிட்டார் அப்புறம் ஒரு தடவை வருத்தப்பட்டார் நான் அந்த தேர்தலில் உங்களை ஏற்று நின்று கூட மருமக நீங்கள் எம்எல்ஏ ஆயிருக்கணுங்காரு நமக்கு அதுக்கு எழுதலையே தலையில் நம்ம சட்டப்பேரவைக்குள்ள தலையில் எழுதியிருக்கணும்யா எம்எல்ஏ ஆகும் எம்பி ஆகணும் எவனும் பிறக்கலை பிறக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு செட் வந்துடுது அம்பாட்டு மலமலன் மேலே போனான் நல்லா இருக்கான் அது எத்தனை பேர் எம்பி இருக்கான் லாலு பிரசாத் யாதவ மாதிரி அறிவாளி எவனா இருக்கானா சட்டர்லி ஐ ஐம் லவ் ஐ எம் லவ் ஹிம் எனக்கு அந்த ஆள் மேலே காதல் இந்த பார்லிமெண்ட்டில் இந்த நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்பில் பேசினா பார்த்தீங்களா பிஜேபியை தான் அட்டாக் பண்ணுறான் பிஜேபி பூரா சிரிச்சு நடக்கான் அதான் அறிவு இப்போ என் கூட்டத்துக்கு தி காங்கிரஸில் பேசும்போது சிதம்பர பேர் தெரியும் திமுக காரணம் ஆயிரம் பேர் உட்காந்து கேட்பான் தெரியுமா கீழே இறங்கி வரும் சொல்லலாம் உங்களை தவிர யார் என் கால பிள்ளை பேசா அனுப்பு அதான் கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய் கேளாரும் வேட்ப மொழிவதாம் சொல்லி என்னை கேட்கக்கூடாது நினைக்கிறவனையும் கேட்க வைக்கணும் அதான் பேச்சு சிறைச்சாலைக்கு நான் போகலையா போயிருக்கேன் ஜெயிலுக்கு போயிருக்கேன் நம்ம போராட்டம் ஜெயிலுக்கு போனோம்லானே நம்ம வஉசி பேரெல்லாம் சொல்ல யோகியது இருக்கா நமக்கு சுதந்திர நாட்டு ஜெயிலில் சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு எல்லா தலைவனும் ஆள ஆரம்பிச்சிட்டானே வெளியே பேசும்போது காமராஜர் பெயர் வைக்காமல் நாம் வெளியிலே வரமாட்டோம் செஞ்சோம் ஆறு மணிக்கு பூட்டிட்டான் உடனே ஏற்றேன் கேட்கான் என்ன நச்சு பூட்டு தான் நான் பிறகு நான் லாட்ஜால் ஜெயிலு பூட்டை தான் செய்வான் அப்புறம் அவன் கேட்கான் நீங்கள்லாம் எப்படி நச்சு இவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன்னு கேட்கானுவோ நாங்கள் அழ முடியாமல் மகிழ்ச்சியாக இருக்கோம் அந்த நாய்க்கே தெரியல நாங்கள் ஒரு தோரணையாக நம்ம தலைவர்கள் ஆள கூடலாம் அதெல்லாம் செய்யலாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு நாங்கள் அங்கே தள்ளி போய் தனியாக அழுதுகிட்டு வந்து மரத்துக்களை விட மாட்டான் போல தெரியுத ஈல பாதி பேர் சாயங்காலம் விட்டுருவான் நினச்சி வந்திருக்கான் இவனுக்கு மச்சம் பார்க்க ஆரம்பிச்ச உடனே தான் தெரிஞ்சிட்டான் என்னாச்சு விட மாட்டாங்க போல இப்போ பல பேர் எம்எல்ஏ மந்திரியாக இருக்கான் இவெல்லாம் ஜெயிலுக்குள்ள எவ்வளோ அசிங்கப்பட்டான் நீ நான் சொன்னோம்னா கேவலப்பட்டுருவானு நான் நம்ம தூத்துக்குடி கதிர்வேல் நாய்க்கு இருக்காரில் நாங்கள் ரெண்டு தான் சந்தோஷமாக இருப்போம் ஜெயிலில் காலைல நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு குடிச்சோம் நமச்சா நம்மளை இறந்து விட்டார் நல்லா குளிக்கிறது எங்களுக்கு ஜெயிலுக்குள்ளே அந்த நம்ம கொலை குற்றவாளிகள் பல பேர் நம்ம குடும்பத்துக்கு சேர்ந்தவங்க இருக்கான் அவனுங்க சமையல் பண்ணி கொடுத்துருவான் அங்கே போய் ஜோராக சாப்பிட்டு வந்துடுறது எல்லாம் பண்ணிட்டே இருப்போம் இவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது இவன் ரெண்டு பேரும் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்கான் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன்னா ஒரு ரகசியம் தோணாங்க ரொம்ப டென்ஷன் இப்போ நம்ம மாப்பிள்ள ஒருத்தன் இப்போ இப்போ எம்எல்ஏ இருக்கான் ரொம்ப அவன் கடைசியில் ஒன்று எடுக்கிறான் மாமா எப்படி மாமா இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன்னு விட்டால் தானால போக முடியும் கருக்கு போயில் இதுக்கு அழுதுட்டு இருக்க முடியுமா விட்டானே செயலுக்குள்ளே அழுவானுவங்க படுத்துக்கிட்டு காலையில் எல்லாரும் மாநில செய்தி கேட்பான் இதுக்கு நாட்டு நடப்புக்கா விடுதலைன்னு சொல்கிறானான்னு கேட்குது இல்லை நம்மகிட்ட கேட்குது மாநில செய்தி கேட்டல மாமா நான் வேறு கதிரல் நாய்க்கர் படங்கிற கிண்டில் அவர் ஆ கேட்டேனே பாரு என்னதுன்னு அந்த ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து ஆலமர வத ஆயிரம் டன் வருதான் புட்டிப்பால் விலை அண்ணாச்சி செய்தி சொன்னானா அவன் அவன் வேற செய்தியை கேட்டுட்ருக்கான் இவள் ஆலமரம் தாலி பிறகு வெளியே வந்து மாங்குயில் கூவிடும் பூஞ்சோலை நம்ம இவன் இல்லை அவன் இருந்தான் வாவுசி இருந்தான் ஜீவா இருந்தான் மகாத்மா காந்தி இருந்தார் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் இருந்தார் கான் அப்துல் கஃபார் கான் இருந்தார் அது இல்லையா செயலு இப்போ அப்படி ஜெயிலுக்கெல்லாம் இவனை போயிடுவானோட நல்லவில் அந்த புண்ணியவான எம்ஜிஆர் வந்து உள்ள கக்கூசு கட்டி கொடுத்தாரு இல்லை எல்லா பேரும் ஒத்து ஒன்று போல் ஒரே சாக்கடையில் தான் உட்காந்துருக்கணும் இதுக்கு வெக்கப்பட்டே நாங்களாம் மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சு போயிடுது ஆனால் நைட்டு ஒரு கொண் கொண்ட கடலில் சுண்டல் கொடுப்பான் நாச்சு ஜெயிலில் அது எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்புறம் தான் அவர் சூப்பர் நண்டு எஸ்ஆராக இருந்தார் இப்போ அவர் டிஏஜிஆர் கல அவர் கேட்டால் எதுக்கு இந்த சுண்டல் கொடுக்கணும் விடிய காலம் ஃப்ரீ மோஷன் போயிடும் பிரச்சனை வராதுன்ட்டு பிரச்சனைக்கு தான் அது நம்ம பேரன் ஒருத்தர் இருக்கான் நம்ம டாக்டர் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு கேட்டுக்கார் பேரண்ட்டா நீ என் கிட்ட வரவே மாட்டேக்கேன்னு எனக்கு மனச்சிக்கலும் கிடையாது மலச்சிக்கலும் கிடையாது உங்கள்கிட்ட என்ன வாரங்க இதுதான் திருநெல்வேலி ஆற்றுல குளிச்சிட்ருக்கான் பிறப்பில் வேலை பார்க்க இல்லைன்னா கவர்னர் கவர்னர் வேலைன்னாலும் அது திருநெல்வேலிக்குள்ளே இருக்கணும் கவர்னர் வேலை எப்படில திருநெல்வேலிக்குள்ளே கிடைக்கும் பேட்டைக்கு அந்த பக்கம் போயிடக்கூடாது பழைய பேட்டைக்கு அங்கே நம்ம போக முடியாது இங்கே நயனாவளத்து வேலைக்கு தாண்டப்படாது ஜங்ஷனுக்கு அந்த புறம் போகக்கூடாது அப்படி ஒரு வேலை வாங்கிக்கூடு ஏன்னா அது கிடைக்காதுல அப்போ நாங்கள் இங்கே ஆற்றுல குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் உமக்கு என்ன ஏன் வேலை பார்க்க
அதெல்லாம் நம்ம ஒரு நினச்சி சில்லற மாதிரி நாங்கள் நீ தள்ளி பெரிய கிட்டே வந்துடும் அதை எனக்கு எடுத்துடுவேன் நீ நான் ஐம்பது ரூபா என்னையா வந்துடுறேன் இங்கே இங்கே மாவட்ட இளைஞர் செல்லணும் ஒரு பையன் இருந்தான் சிதம்பர பாரதி மெட்ராஸ் கூப்பிட்டு போயிட்டேன் சாப்பிட்டு டிப்ஸ் வச்சுட்டு வந்தேன் இவன் எடுத்துட்டு வந்தான் பின்னாலே வர அண்ணச்சி அண்ணச்சி என்ன துட்ட போட்டு வந்துட்டு இளைஞர் ஆட பேர் போவோம் வயலில் துட்டு அவன் இந்த சர்வருக்கு பதட்ட பதட்டம் ஆயிட்டான் அவன் என்ன என்னையா கூடையே துட்டையும் போட்டு எடுக்கக்கூட ஆள் கூப்பிட்டு வந்துட்டு இளைங்க நான் அப்படி இல்லடா அவன் எடுத்துட்டு வந்தான்டா இதுதான் அவன் என் வாழ்க்கை நான் எல்லாம் படிப்பேன் நான் படிக்காதே கிடையாது ஆங்கில புத்தகங்களும் படிப்பேன் ஆங்கிலம் தெரியாதுன்னு கிடையாது பேச வேண்டிய நேரத்தில் ஆங்கிலம் பேசுவேன் ஏன்னா மன்மோகன் சிங்கிட்ட போய் நான் வந்து கொங்கு தேர் வாழ்க்கை எங்கேயில் தும்பி காமம் செப்பாது கண்டது மொழி மூணா அவன் என்ன பண்ணுவோம் அவன் சுடுங்க ஏதாவது ஆபத்தான தீவிரவாத மொழியில் பேசுகிறான்னு மன்மோகன் சிங்கிட்ட போய் இங்கிலீஷில் தான் பேசணும் இல்லையா ஐயா ஆந்திராவில் போய் ரெட்டிகிட்ட இங்கிலீஷ் பேச வேண்டியது வரும் நம்மகிட்ட தமிழில் பேசேன் நம்மகிட்டே கேட்கானே அப்படிட்டு ஆ அப்படி விடுவா செருப்பால் அடிச்சிடும் நாய என் மாமா நல்லா இருக்கலன்னு கேட்கக்கூடாதா அங்கிள் வேறு அதில் எல்லாம் நம்மள சித்தப்பாவுக்கு சித்தப்பான்னு தனி மொழி பெரியப்பா இல்லையா தாய்மாமே பொண்ணு கொடுத்த மாமனார் அத்த புருஷன் எவ்வளோ வேறுபாடு வச்சுருக்கான் மாமன்னா தாய்மாமன் தான் மாமனார்னா பொண்ணு கொடுத்தவன் அப்படிலாம் தெளிவாக இருக்குது மொத்தமாக அங்கிள் அங்கிள் அப்படி விடு அப்போ நம்ம அவன்கிட்ட தம்ம இங்கிலீஷில் பேசணும்னு நினைக்கான் அவன் பேசுகிற இங்கிலீஷ்லேயே நமக்கு சங்கடம் இருக்குது அது சில நாய் இங்கிலீஷ் தெரியாமலே பேசுகிறான் எஸ்டர்டே ஐ கம் யூ கோ அகேன் கம் அகேன் கோ வா என்னது இங்கிலீஷ் செருப்பால் அடிச்சிருவேன் தமிழில் பேசலை உளுந்தங்களி ஜிங்க நாய்க்கு என்ன இங்கிலீஷ் வாழுது நான் என்ன உளுந்தங்களிலாம் இவ்வளோ நல்ல உணவையாக சாப்பிட்டு சொல்லி தானா அப்போ சைவால் காப்பி கிளப்புன்னு வச்சுருப்பா அதில் உளுந்தங்களி இருக்கும் நிச்சயம் எந்த ஊரில் உளுந்தங்களி ஒரு குடையில் தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த சைவால் காப்பி கிளப்பு தான் பிள்ளை உளுந்தங்களி உளுந்த விட உடம்புக்கு நல்லது திங்கானா பீசான்னு ஒன்று சாப்பிட்றானே அது முதல் எழுத்தே நல்லா இல்லையில் பீசான்னு வருதடா அது எப்படி நான் இதை சொல்லிட்டேன் தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சில் சென்னையில் ஒரு பெரிய பணக்காரர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து எங்கள் ஆத்திரம் எந்த குழந்தையும் அதை சாப்பிட்றதுன்ட்டாரு என்னான்னு தொடும்போது அந்த நினைவு வந்துருதுன்னாரு நீ பாட்டுக்கு அது நான் சொன்னது ஒரு பக்கம் எம்ஆர் ஆதா சொல்லுவார் நாடகத்தில் காப்பி கொண்டு வாம்பார் அவன் காப்பி கொண்டு வருவான் கிராமத்து காப்பிங்கிறதுனால குடிக்கிறேன் அவர் ஏன்னா பசு மாடு புல் மேய்ஞ்சிருக்கும் நகரத்து மாடு கண்டதெல்லாம் மேய்ஞ்சிருக்கும் அதில் கடைசி எழுத்து தான் இருக்கும் பாரு யார் ஐயா சொன்னால் பெரியாரை பற்றி நான் உண்மை சிவன் கோயிலில் பேசுவேன் பெரியாரை பற்றி சொல்லிடுவேன் சொல்கிறது ஒன்றும் தப்பு இல்லையா அவர் சிந்திச்சிருக்காரு இந்த ரேவதி கிருபாகன் பெரியார் பட்டிமன்றத்தில் ஒரு அருமையான செய்தி சொல்லிச்சு என்ன இருக்கா ஒரு வீட்டுக்கு பெரியார் போயிருக்காரு அந்த வீட்டு பையன் இடது கிட்டே ஏதோ சாப்பிட்ருக்கான் உடனே அம்மா என்ன அந்த கிட்டே எடுத்து சாப்பிடுதான்னா பெரியார் சொன்னாரான் அந்த கையை பழக்கினனால அப்படி ஆகிடுது இந்த கையை பழக்கினா இந்த கையிட்டு தான் கழுவுவான்னாரான் அவர் அறிவை பாருங்க நீ இடது கையை கழுவுறதுக்குன்னு பழக்கிட்ட அதனால இடது கை என்னமோ அதுக்கு என்ன பீச்சாங்கைன்னு சொல்ல மெட்ராஸை பீச்சாங்கைன்றுவான் அப்படி தப்பாக சொல்ல வலது கையை பழக்கியிருந்தா எனக்கு ரொம்ப சமீபத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சியாக நாலு நாளைக்கு முன்னால் பம்பாயிலேருந்து ஒரு பையன் வந்திருந்தார் உடல் ஊனமுற்ற ஒரு கை இல்லை அவர் பம்பாயிலேருந்து நாமக்கல் வந்து திருநெல்வேலிக்கு வந்த ஒரே காரணம் நெல்லை பெரு தரிசிக்கணும் நெல்லை கண்ணன் ஐயா பார்க்கணும் எங்கள் வாட்ச்மேன் தாத்தாட்ட வந்து கேட்குறாரு ஒன்றும் இல்லை சீடி வாங்க தான் வந்தார் நம்ம வீட்டில் யார் வந்தாலும் வீட்டில் உடனே அவங்க எல்லாம் கவனிச்சிருவாங்க டீ கொடுத்து அதை கொடுத்து நான் குளிக்கிற தம்பி வந்து உட்காருங்க டீ சாப்பிடுங்க புத்தகம்லாம் கொடுத்தேன் பேசிகிட்டே இருந்தேன் மத்தியானம் என் கூட சாப்பிட்டார் நான் போகிற இடத்துக்குலாம் வந்தார் நம்ம வீட்டிலே இந்த ரூமில் தூங்க வைங்க தூங்கினா எத்தனை மணி ஏழு மணிக்கு பஸ்ஸுக்கு போனோம் ஏழு மணிக்கு கிளம்பி என்னையும் மனைவி விழுந்து வணங்கிட்டு சொல்கிறாரு உங்கள் பக்கத்தில் வந்துட மாட்டோமான்னு பம்பாயில் பணக்காரெலாம் ஏங்கிட்டு இருக்கான் ஐயா ஒரு ஏழை பயலுக்கு ஒரு நாள் பூரா அவங்க கூட தங்க வச்சு இப்படி சாப்பாடு போட்டு அன்பு செலுத்திட்டு இளைஞர் நான் சொன்னேன் இது பரம்பரையாக பழகிட்டோம் பா போடாமல் எங்களுக்கு இருக்க முடியாது அதையே சொல்தானே அண்ணாச்சி தினசரி கண்ட பயன்லாம் வந்து சாப்பிடுதானேங்க இவனை என்ன செய்ய ஐயா என்னமோ அமாரிசி வாங்கி கொடுக்க மாதிரி மளிகை சாமான் வாங்கி கொடுக்க மாதிரி ரொம்ப ஃபீல் பண்ண அண்ணாச்சி இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஒன்றே ஒன்று ஸ்டாப் பண்ணது என்ன ஒன்று ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தா நீங்கள் வராதப்போ இல்லை அந்த பையன் பாருங்கள் இப்போ நாமக்கல்லில் போய் அங்கேருந்து தொலைபேசியில் கூப்பிட்றாரு அந்த கை இல்லை அதோடு விழுந்து கும்பிட்றாரு அதோடு சாப்பிட்றாரு கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டாரு ஐயா எனக்கு இன்னும் சீடில
நான் ரேவதி சித்தி யாரோ பேசுகிறாங்களோ நினச்சிட்டேன் அப்புறம் தான் சொல்லுது ஐயா தொண்டை வலிக்குதுன்னு நான் உடனே எங்கேன்னு சொல்ல நாட்டு உப்பை வெந்நீரில் போட்டு நல்லா காகிள் பண்ணுறா சரியாக இருந்தேன் இது அந்த நம்ம அயோடின் சால்ட்டை போட்டு கொப்பிடிச்சிட்டு நடந்திருக்கு நாட்டு உப்பு போட்டு கொப்பிடி சரியாக போச்சு நேற்று காலையில் வந்து இறங்கும் போது வாமிட்டு இருக்கு மணிமேகலை ரொம்ப புத்சாலி புள்ள அதனால் நான் ரேவதிக்கு புத்சாலி தனம் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் அது வேறு மாதிரி வேறு பட்டிமன்றம் ஆக்கிடக்கூடாது இது ஒன்றே டக்குனு இறங்கி போய் ரெண்டு எலுமிச்ச மூலத்தை பிழிஞ்சு சரியாயிட்டு நல்லா இருங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றியா நான் உங்களை எப்படியா மறப்பேன் இத்தனை மணிக்கு இத்தனை பேர் உட்காந்துருக்கையில் உங்கள் ஒவ்வொருத்தர் காலையும் நான் விழுந்து கும்பிட வேண்டாமா இதில் ரெண்டு விஷயம் எனக்கு மகிழ்ச்சி என்னென்னா தமிழ்நாடு பூரா அந்த பெரிய அறிஞர்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்ன நினைப்பாங்க தெரியுமா இந்த ஊர் இவனை எப்படி காதலிக்குது அவங்களே திட்டுறாங்க கிண்டல் அடிக்கிறான் ரசிச்சுட்டு இருக்குதேன்னு அதுக்கு தாயா சொன்னேன் நான் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கும் பிள்ளையாக பிறந்தேன் ஆனால் திருநெல்வேலி மொத்தமும் என்னை பெற்றெடுத்துருக்குறதுனால நான் உலகம் பூரா புகழ் பெற்றிருக்கிறேன் உங்கள் அத்தனை பேருக்கு நன்றி இந்த பந்தல் போட்ட ஒல்லி பெருக்கி படம் எடுத்த பிள்ளைகள் இந்த அந்த அந்த மலரை மட்டும் கொடுங்கப்பா மலர் மட்டும் ஒன்று மலர் ஒன்று கொடு இதுதான் தமிழ் செல்வன் எடுத்த புகைப்படம் தெரியுதா பதினையாயிரம் பேர் உட்காந்துருக்காங்க வெளியே காரு இரு இருசக்கர வாகனம் லிஜாடின் மாடியிலேருந்து எடுத்திருக்காவில் தமிழ் இல்லை என்ன ஒரு பெரிய ஆச்சரியம்னா ஸ்டாலின் உணர்ச்சி பற்றி சொன்னார்ல அந்த சைக்கிள் ஸ்டாண்டு காருக்கெல்லாம் குத்தை எடுத்த பையன் மேடைக்கு வந்து காலில் விழுந்து கும்பிட்டாரு என்ன தம்பின்னு நான் எடுத்த கான்ட்ராக்ட் பணம் பூரா இன்றைக்கே வந்துடுதியா இனிமேல் லாபம் இன்னைக்கு இது வரை நடந்த கூட்டத்தில் அது வரலன்னார் ஸ்டாலின்ட்டு எனக்கு என்ன பிடிக்கும் உண்மை சொல்வார் மறுநாள் நடிகை அண்ணன் சிவகுமார் பேசியிருக்காரு யாருக்கு கூட்டம் அதிகம்னு இருக்காரு அதெல்லாம் ஐயாவுக்கு தான் அவங்களுக்கு இல்லைன்னு இருக்காப்புல சிவகுமார் ஒன்று அவன் பதிமூணு வயசுல இருந்து பேசுகிறாப்புல தம்பி அப்படின்னு இருக்காரு இவர் சிரிச்சுட்டே சொல்லியிருக்காரு ஒரு சினிமாவில் நடித்தா தேசிய விருது வாங்கிடுவார் எங்கள் ஆளுங்க பழனியப்பன் கருப்பழனியப்பன் சினிமாவில் நடிக்க கூப்பிட்டான் பிரிவும் சந்திப்போன்னு ஒரு படத்துக்கு கதை மாறிடுது முதல்ல ஒத்துக்கிட்டான் நல்ல கேரக்டர் சரி தம்பி பண்ணிடுவோம்னு அவன் கூட இந்த விழா மலையில் ஒரு கற்றை எழுதியிருக்கான் அப்பாவுக்கு கோவம் வந்துடும் கடுமையா ஆனால் அந்த கோபம் சுகமாக இருக்கும் எல்லா பிள்ளையிலும் சேரன் ஓடி வந்துடுவாப்பில் பாலச்சந்தர் என்ன பண்ணுவார் புரட்டு வந்துடுவார் லாட்ஜுக்கு நான் தேடி போயிடுவேன் அந்த வயசில் தடமாறிட்டு வருவார் வேணாம் நான் வந்துடுறேன்பேன் அவ்வளோ நம்ம தச்சை ராஜா இருக்கார் இல்லைங்க மாப்பிள அவரை கூப்பிட்டு போயிட்டேன் பாலச்சந்தர்கிட்ட இவர் எப்படி ஆள் எங்கள் ஆள் வெளியே வந்து பாலச்சந்தர் எவ்வளோ பெரிய ஆள் எங்கள் அத்தாண்ட கையை கட்டிலாம் நிற்கார் இவாளுங்க வந்து அவள் இவாள் தோறனங்க எல்லா போயிலும் அங்கே எங்கள் அத்தானை பார்த்து கை கட்டி நிற்பான்னு இந்த ஜாதி இல்லாமல் இருக்கும் ஐயா நம்ம இந்த ஜாதி எல்லாம் உண்டாக்காதுங்க இந்த ஊரில் தானே எல்லோரும் ஜாதி சொல்லியே வச்சு கூப்பிட்டான் எல்லோரும் ஜாதி சொல்லி தான் கூப்பிட்டான் நாடாரம்மே தேவாரம்ம ஏ ஆச்சாரியம் வருத்தப்பட மாட்டான் கூப்பிடுக்கிற முறை அப்போ லோ கலர் லேபில் எவனையா அது ஏன் ஐயரை ஒன்று ஐயரம் தானே கூடும் என்னடா வினோத்தனே கூட மாட்டேன் டே ஐயர நம்பூதிரி அப்படிமே சின்ன பேரம் சிவா எல்லோரும் ஆச்சாரியம் என்ன அப்படிமே யா எல்லாம் சாய் கள்ளம் இல்லாமல் கூப்பிட்டா ஜாதி சொல்லி கூப்பிடலாம் சிக்கல்லாம் பண்ணுதான் வவுசிக்கு ஒருத்தனும் சோறு போடல ஆனால் கல்யாண காலத்தில் போகிறோம் வவுசி படம் அடிக்கானுவோம் என்னென்னா நம்மளாம் செருப்பால் அடிப்பண்டா சோறு போட்டு அவனுக்கு அந்த கிடைச்சல மண்ணை நிறுத்தி செத்துருக்காரு அவர் எங்கே ஆளுங்காம் காமராஜ் படத்தை நாடார் புறம் போடலாம் ஐயனுகளும் பாரஜார் படத்தை போட ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் பார்ப்பானே ஐயரண்ட காலம் போச்சேன்னு சொன்னவன் ஏன் எல்லா தலைவரும் ஜாதிக்குள்ளே அடிக்கிறியே அருமையாக சொன்னாங்களா ஐயா சிறையிலேருந்து அவங்க விடுதலை விட்டாலும் நம்ம பூரா ஜெயிலில் வச்சுட்டோமே தேவரை சுற்றி அழி அம்பேத்கரை சுற்றி அழி காமராஜரை சுற்றி பாதுகாப்பு எதுக்கு யாது அதுக்குதான் நான் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் இந்த சிலைகளையெல்லாம் அரசாங்கமே எடுத்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகங்களில் வச்சு பத்திரமாக வச்சிடணும் மாலை போடுறோம் போய் போட்டு வரட்டும் தெருவில் என்ன தானே சிக்கல் வருது எவனோ ஒரு சில்லரை பேர் சின்னப்பன்னா ஊரெல்லாம் கொளுத்திட்டு எரியுது தகராறு பண்ண ஒருத்தர் செத்து போகிறாங்க எவனோ செத்து போகிறான் மாற்றுங்க ஐயா பிள்ளைகளுக்கு அன்பு சொல்லிக் கொடுங்க பிள்ளைகளுக்கு நாட்டை பற்றி சொல்லிக் கொடுங்க ஜன அந்த ஜனகனமனங்கிற பாட்டு ஒன்று பாடுதாங்களது என்னென்னு கேட்கணும் ஒரு பேர் இந்த நாடு விளங்குமா நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் அப்போ முருகானந்தம் ஒரு பேர் படித்தான் ரொம்ப அறிவான பேர் பார்த்தார் நீ ஒரு பாட்டு பாடி தான் திருந்துட்டார் அப்புறம் வருத்தப்படக்கூடாதுண்ணா பாடுனார் ஜனகன மனன்னா பார்த்து அரிஞ்சு நின்றுட்டார் ஒரு பாட்டு எல்லாம் அரிஞ்சு நிற்கும் பாடி முடிச்சோன்னு சூட்டில் அடித்தார் அவர் பாட்டு தானே பாட சொன்னார் பாடுனா இல்லையா அதுக்கே அடிக்கார் இது
எனக்கு ரஜினிகாந்த் பேட்டி அன்றைக்கி பார்த்தா ரொம்ப ரசித்தேன் அவர் ரொம்ப தெளிவான ஆளாக இருக்கார் எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பணங்கனா எவனும் எதிர்பார்க்காதுன்ட்டார் சொன்னார்ல ஆ எங்களுக்கு என்ன ஐயா எங்களுக்கா என்ன செய்வீர்கள்னு கேட்கான் ஒருத்தன் வேறு நோக்கத்தில் மதுரை பாய் ஒருத்தர் மாவட்ட தலைவர் உங்களுக்காக இன்னும் மீண்டும் சிறப்பாக நடிப்பேன் அவன் அவன் எவ்வளோ விவரமானவன் இந்த லூச் போயில் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் சிறப்பாக நீர் ஒன்று அவன் கேட்குறது என்ன செய்வீர்னு கேட்கான் இவன் பணம் மட்டும் எதிர்பார்த்து விடாதீர்கள்னு சொல்லிட்டான் பார்த்தீங்களா தெளிவாக சொன்னால் பார்த்தீங்களா அந்த இன்டர்வியூவில் அந்த ஆள் சரியாக தான் இருக்கார் சினிமா பேர் வந்துடு வாழ்கன்னு சத்தம் போடுவாம வேண்டாம்ண்ணா ஆனானப்பட்ட சிவாஜி அண்ணனே கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டு முடிஞ்சு போச்சு எம்ஜிஆர் அதுக்கு பிறந்தவர் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து அதை வளர்த்தவர் தானே எந்த பாட்டாக தப்பான பாட்டு உண்டா ஒரு படத்தில் ஏழையா சிகரெட் குடிப்பாரா தண்ணி அடிப்பாரா பெண்களை கற்படிப்பாரா சூதாடுவாரா அந்த அந்த இமேஜ் அப்படியே உண்மையும் சொல்லணும் இல்லை செங்கல்பட்டுக்கிட்ட கார் வந்திருக்கு ஒரு கிழவன் கிழவி எம்ஜிஆர் நோன்னே ஓடி வந்திருக்காங்க பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்காரு அந்த கிழவன் திரும்ப கொடுத்துட்டு சொன்னானா நீ நல்லா இருந்தால் நாங்கள்லாம் நல்லா இருப்போம் தொட்டுலாம் தர வேண்டாம் நீ நல்லா இருன்னு இவர் காருக்குள்ளே அழுதுருக்காரு தன்னுடைய உதவியாளர்கிட்டலாம் அழுதுருக்காரு என்னன்னு கேட்டானா இப்படி என்னை நம்புகிறாங்களே நான் இவங்களுக்கு உண்மையாக இருக்கணுமேன்ருக்காரு அப்படி கொடுக்கணும் கேட்டீங்களா இன்னொன்று இந்த மதார் மீதி நம்ம பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சொல்லித்தரேன் இந்த ஊரில் தொட்டு தருவான்லாம் விழா ஏற்பாடு பண்ணிடாத தர மாட்டோம் அவன் எத்தனை வருஷமாக கொடுக்காமல் இருக்கான் நீ புதுசாக அவனை கொடுக்க வைக்க பழக்க பார்க்குதான் என்ன ராம சண்ணே கொடுத்துருவானா அவன் ரொம்ப நாளாக கொடுக்கல அதனால அந்த பழக்கத்தை மாற்றக்கூடாதுன்னு அவன் சரியாக இருக்கான் நீ போய் அதை கெடுக்க பார்த்தா இல்லை ஏன்ட்ட பேர் வந்து அவன் தரவே இல்லை எனக்கு சிரிப்பு ஜாலியாக இருக்குது இவனை பண்ணுற அசிங்கம் இவாள் இவாள் அதில் ஒரு ஏழு லெட்ரு எடுத்துகிட்டு இவாள் ஒரு காரு ஒரு தட்டி கொண்டு கொடுத்து அதில் ஒருத்தர் ரொம்ப தெளிவாக ஒரு நகைக்கடைக்காரன் சொல்லியிருக்கான் எங்கள் நிறுவனம்லாம் பிச்சைக்கார நிறுவனம் எங்கிட்ட வந்து கேட்கலன்னு இருக்கான் அவனுக்கு ஒரு நாள் டேன் ஒரு இருபது லட்ச ரூபா சொன்னானா இல்லையா இன்னொருத்தன் சொல்லியிருக்கேன் இந்த விழாலாம் ஏன் நடத்துதியா அவன் ரொம்ப டாப்பு த கொடுக்க வழி இல்லை இந்த நாய்க்கு கேள்வி பார்த்தீங்களா இந்த நான் நேற்று பாலையாவில் நாய்க்கு கடைக்கு ஒருத்தன் வந்திருக்கான் என்ன ரொம்ப ஃப்ளெக்ஸெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அவளுக்கு இந்த பையங்களாக விழா நட தமிழ் பேச்சு இங்கே வச்சு பையங்க விழா நடத்துகிறாங்க இதெல்லாம் தேவையான்ட்டுருக்கான் அவன் அவனுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இல்லாம் தேவையான அவளை கோவம் வந்துட்டு உன்னை செருப்பால் அடிச்சிருவான் யாட்டில் கேட்டேன் அவர் விழா நடத்த உனக்கு இப்படிலாம் கேட்பான் என் அந்த ஊரில் செம்பர் பாரதி ஆபத்து இப்போவுமே நாளைக்கு என்ட கேட்பான் என்னென்னாச்சு செலவாச்சு வசூல் எதுவும் உண்டா இவ்வளோ வசூல் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் கேட்பான் இத்தனை தடவை சொல்லுதோம்ல அவனுக்காக தான் சொல்லி சொல்லுதான் உங்களுக்காக இல்லை எப்படி ஒரு ஏழு பேர் இருப்பான் உள்ள எனக்கு தெரியும் அவன் அதை எப்படி நாளைக்கு நினைவாக தூங்க மாட்டான் முடிய காலம் வந்துடுவான் நல்ல பிரமாணம்னாச்சே சூப்பர் இந்த மாதிரி திருநெல்வேலி விழாவே நடந்த இல்லை அது புறாமே வைத்திருச்சு தான் ஆனால் ராத்திரி வேறு எல்லாருக்கான பற்றிலாம் என்னச்சே நம்ம ஊரில் பல பேருக்கு வேலை சொல்லி இல்லை இல்லை அது லைன் வேற ஒரு லைன் அடிப்பான் அவங்க எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு ஆப்பு வேலை சொல்லி இல்லை இல்லைனா ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துருப்பானுவோ இப்படி தான் என்ன நினச்சி வீணாக போயிட்டானோ இது என்ன செலவாயிருக்கும் அப்புறம் வசூல் இதில் நேற்று ஏழு தடவை சொன்னல்லை மேடைக்காக சொல்லியிருப்பேன் நினச்சேன் எப்படி அதில் ஒரு சொருக்கு சின்ன பின்னு அதானே வடக்க நம்ம மாலை பார்த்தால பின்னுங்கானே பார்க்க முடியலனாச்சு நம்ம ஆட்களுக்கு பேரே பின்னுன்னு வச்சுருக்கான் ஒரு சின்ன பின்ன சொல்லி ஊரை பூரா சுத்த விட்டுருவானுடா வச்சிருக்கியா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா உங்க அத்தனை பேருக்கு நன்றி உங்க அத்தனை பேருக்கு நன்றி பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க